Meza Huru Naam habari za mchana msikilizaji mtazamaji wa ITV popote pale ulipo bila shaka hujambo na karibu katika kipindi cha Meza Huru kipindi ambacho kinakuja kila siku muda na wakati kama huu kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Na lengo ni kuzungumza masala mbali mbali ambaye yanakuhusu wewe mwanajamii moja kwa moja. Na leo tutazungumza kuhusiana na ugonjwa unaoitwa Alzheimer. Pengine ni ugonjwa ambao si wengi ambao wanaufahamu na inawezekana hata wewe ambao unatufuatilia kwa sasa labda huna elimu ya kutosha kuhusiana na huu ugonjwa. Kupitia meza huru ya leo tutaweza kubainisha wote ugonjwa huu, nini chanzo chake, dalili zake, lakini hata matibabu yake. Mimi ni Othman Suleiman mwanzangu studioni ni Amina, Amina Chengo. Chengo. Amina habari za mchana. <coughs> Salama kabisa. Tuna Happy New Year. Nashukuru na kwa kofia. <laughs> Naam. Jambo kwa siku za... kidogo zimeenda eh? Alzheimer. Mm. Uh, mtazamaji anafahamu kuhusu Alzheimer? Tutafahamu leo. Tutafahamu kupitia mm. meza huru. Kupitia hapa. Naam. Mtazamaji studioni tunaye daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na mishipa ya fahamu kutoka hospitali ya rufaa ya Mloganzila na mzungumzia Dr. Leonard Msango ambaye tutajadili kwa pamoja kuhusiana na tatizo hili la Alzheimer. Dr. Karibu sana kwenye kipindi cha meza huru kupitia hapa ITV Superbrand. Asante sana. Habari za mchana wako. Tunashukuru sana Dr. Pole na majukumu. Mungu anasaidia. Vipi Mloganzila uko? Mnatunyima nini? Ah, tunachapa kazi. Tunachapa kazi. Naam, tunazungumza kuhusiana na ugonjwa wa Alzheimer. Ndio. Alzheimer ni, lu, ni neno ambalo sidhani kama ni lugha ya Kiswahili ile Amina. Mm. Alzheimer nini Alzheimer? Alzheimer kwanza si neno hata la kizungu vile vile. Natumia lugha ya Kilatin. Mm. Latin language natumia jina la Alzheimer. Nasema Alzheimer's disease. Kini Alzheimer disease ipo chini ya mwamvuli wa kitu moja kikubwa zaidi ya hiyo Alzheimer. Kuna kitu tunaita dementia. Kwenye dementia sasa ndio kutakuwa na Alzheimer's disease, kuna memory loss, neuropsychiatric disorders ambayo watu walio changanyikiwa changanyikiwa. No. Zote ni bwa kwenye mwamvuli mmoja. Hayo magonjwa ambayo umeelezea hapo yenyewe yanafanyaje kwa mtu kama anayo? Kwa mtu kama anayo tabia moja hapo utaona kama ndio kupoteza kumbukumbu au kufanyishaje wa kazi mtu. Kwa mfano mtu amezoea kufanya kazi zake kama hapa studio kama kawaida unashangaa leo anasahau studio iko wapi, anasahau nani, anasahau majina, anasahau kitu alichoweka popote au anakuwa na tabia ambazo zinampelekea mnamuona kama mbili amechanganyikiwa au anashindwa kufanya utendaji wake wa kazi unaharibika anasahau kila kitu au anafanya kitu visivyo au vinginevyo anafikia hatua ya kusema hivi mimi nafanya hata kazi hapa kwa hiyo mnakuwa mnamshangaa mtu kama huyo sasa inategemea na mtu kama mnaoishi mnamuelewa mdogo mnakaa naye italeta ngumu lakini kama mnauelewa sasa hii mtu mlipomzoea unasema kuna kitu kimemtokea mtu huyu na tumpeke hospitali. E, labda la tufahamu sasa sababu ambayo inasababisha mpaka mtu anapata huu ugonjwa wa Alzheimer sababu chanzo cha Alzheimer ni nini? Okay yani cha kwanza ni kama niliposema inabibwa na umwamvuli mmoja ambao ni ugonjwa unaoitwa dementia ambayo dementia inapatikana na umri wako unavosogea mtu unapokaribia miaka 65 na kwenda mbele umri wako umeshasogea unapelekea kupata dementia na inaweza ikatokea sio kwa kila mtu akifika miaka 65 kuna wengine wana magonjwa ambayo walikuwa wanaishi nayo wana mitwie madawa au wengine wanapata ajali ya kichwa wanapata ajali ya kichwa inaweza kupelekea kupata dementia au wengine wanapata magozo ambukizi naita infectious diseases inaweza kupelekea mtu atakapata dementia na huko ndani ya dementia na develop Alzheimer's disease na umri wake kwa msogea anapata Alzheimer's disease mm. unavozungumza umri kusogea pengine kusogea kuanzia umri gani kuna kuna umri wa science imefanya utafiti wa kutosha wanasema miaka 65 na kuendelea mbele hapo ndio hapo mtu anasema umri wake umeshaanza kusogea na anaweza akawa na riski ya kupata mtu kama Alzheimer's disease naam uh, inawezekana mtu akaja hajafika umri huo miaka 65 ana umri tu mdogo kwenye miaka 20 30 lakini akawa na tatizo la kusahau sahau akawa anapoteza kumbukumbu hii itakuwa ni Alzheimer pia kwa hapo tunasema hapana kwa sababu tafiti zinavyosema Alzheimer's disease lazima uwe na umri wako umeshasogea. Kwa miaka 20 30 lazima tuangalie sababu nyingine. Kama nilivyotamka maneno kwamba kuna magonjwa ambayo yanaita infectious disease ambazo mara nyingi kwenye settings za kwetu za Kiafrika hizi magonjwa ya mkizi yako mengi sana. Sasa mtu akipata kama hayo pamoja na kwamba alikuwa ni mdogo 
hata kama alikuja alikuwa alikuwa tumboni mama yake alipata maambukizi tumboni mama mama anaweza akazaliwa na shangaa nafika miaka 30 20 ameshasahau anakuwa na tabia ambazo unasema mbona kama analisema zidizizi wengine ni hao ambao wanapata ajali ya kichwa tena ajali ya kichwa ambayo ikiwa kubwa sana mtu anapaka anapoteza nafahamu anaweza na ICU yule mtu unakuwa na uwezekano mkubwa kuja kupata alzema zidizi baadaye mm. Yeah. Hapa kwenye ajali hapa. Manake mara kwa mara tunashuhudia ajali zinaendelea kutokea na watu yeah. wanapata matatizo mbalimbali. Nini ambacho kinakwenda kuathirika kwenye kichwa cha mgonjwa au ya yule ambaye kapata ajali? Ubongo una sehemu nyingi sana za kufanya kazi. Na inategemea ile ajali imekuwa ni namna gani. Na ndio kama nimesema, mtu unapata ajali paka unapoteza fahamu kwa muda kadhaa unalazwa na ICU. Sasa kitendo kile unakuta ubongo unapata kitu kinaitwa concussion. Zile concussion damu inavujia au inagandia kichwani unakuta sehemu zako zinatakiwa zifanye kazi usika zimepata hiyo tatizo la damu kuganda au kupujia huko. Kwa hiyo zile sehemu ya ubongo haitafanya kazi yake sawa sawa. Kwa mtu unakuta anakuwa amekosa labda na speech yake inakuwa mbaya. Kufikiria kwake unakuwa tofauti. Hata zile tabia za kisocial tabia tu anabo behave na wenzake zinakuwa tofauti. Mpaka hiyo ajali itakapo resolve ndo anakuwa sawa sawa. Kidogo kusema na watu ambao labda wamepata ajali wamepata matatizo ya kichwa unataka kusema kwamba pia kuna uwezekano mkubwa labda baadaye kuweza kupata ugonjwa wa Alzheimer exact ndio uwezekano sasa ili tumnusuru kuelekea kwenye hilo tatizo tunafanyaje cha kwanza mara tu baada mtu kupata ajali ile tunatakiwa tumripoti hospitali haraka iwezekanavyo ili tuweze kum, kumtetea kwenye zile kuna vitu ambavyo ubongo wake unahitaji kwa mfano oxygen kuna hmm. baadhi ya vimengenyo minerals au electrolytes zinahitajika kwenye ubongo wake. Bikikosekana vile kwa kipindi fulani unakuta mtu uje kuja hata akija kurecover baadaye, unajua kumletea baadaye vibaya anakuwa anawezekana kupata Alzheimer's disease. Nimuulize hivyo kwa sababu kuna mtu wa karibu kabisa alipata na tatizo la ubongo akalazwa wiki mbili lakini si sasa vizuri. Ila unaweza kukaa naye aka anasahau baadhi ya vitu. Mnazungumza lakini kitu ameshakwambia. Anarudi tena kuja kukwambia. Yaani kama ni mtu ambaye anasahau sahau lakini hakufika umri huo. Yuko yeah. kwenye umri wa miaka 40. Yeah. Sasa mtu aina hii yuko kwenye hatari pia kupata Alzheimer. Anaweza akapata Alzheimer baadaye. Okay. Lakini kwa sababu kama alipata ajali kwa akalazwa kwa alipoteza fahamu kwa muda gani? Kama wiki mbili. Wiki mbili. Wiki mbili. Wiki mbili, wiki mbili ni nyingi kidogo hizo. Okay. Alipoteza fahamu kwa wiki mbili ni nyingi kidogo. Kuna maana uongo ulikuwa unateseka kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo huyo mtu sasa lazima baadaye Mungu akijali apishe mbali anaweza akapata alzema vile vile mm. lakini kama tukichukua hatua zile za haraka za mwanzoni wakati mgonjwa amelazwa hata hizo ndani ya wiki mbili kupoteza fahamu apate oksijeni ya kutosha apate madawa mbalimbali electrolytes ndani ya mwili wake vizuri mm. anaweza kaepukana ile jambo la alzema okay na kuna mwingine kwamba kitu cha kupoteza kumbukumbu tunaona ni jambo la kawaida kama mtu amelala, ameamka, anapoteza kumbukumbu au na dalili za mwanzoni kabisa ambazo mtu anaweza kupoteza kumbukumbu. Lakini kwa watu ambao wanamzunguka wanaona ni kitu cha kawaida. Ah, kawaida yake. Yaani kawaida yake kupoteza kumbukumbu, ameshasahau. Yaani hawachukuli kwamba ni ugonjwa mkubwa. Dalili za mtu ambaye anaanza kupata tatizo la Alzheimer ni Dalili moja wapo ni kama wanavyozungumzia hapo kupoteza kumbukumbu. Hii ni kubwa sana. Ambapo lisi kama wanaposema wenye tunaichukulia kama ni kawaida tu amesahau lakini ile ni dalili moja mbaya. Mm. Eta sasa unajumlishia. Je, mpata ajali ya kichwa, umri wake ulikuwa umesogea au umetokea tu? Kwa hiyo kitokea kitu kama hicho unasema mm, labda hapa naezekana ana uwezekano kupata alzema. Tunaangalia vile vile na magonjwa ambatanishi ya huyu mtu kama alikuwa na magonjwa. Kwa mfano mtu anakuwa na pressure ya kupanda hypertension. Mm. Mtu labda anakuwa na kisukari, diabetes mellitus au mtu anakuwa anatumia dawa nyingine tofauti kwa muda mrefu kidogo unakuta zinamwathiri mshipa yake afahamu kichwani tunaita inampa kitu tunaita neurodegenerative diseases kwa hiyo anakuwa na uwezekano mkubwa kupata Alzheimer's disease labda daktari leo natufahamishe kwamba huu ugonjwa umesema umekuwa kiwathiri zaidi watu kuanzia miaka 65 na kuendelea katika mfumo wa wa, wa wa maisha na mfumo wa maumbile ya binadamu nini kinapungua unapofika umri ule katika ubongo au katika mishipa yake ya fahamu nini kinapungua umri ule ukifika sio kwamba kinapungua peke yake kuna vitu vingine vinaingia ndani kule kwenye ubongo ambavyo vina inaathiri au inainterfere na ufanyaji kazi wa sahi wa ubongo kuna vimengenyo kuna ili umeme usafiri kwenye njia za kichwani kwetu tuna kitu tunaita electrical impulse kwenye brain zetu ili ziweze kusafiri inatakiwa toko kwenye seli moja kwenda kwenye seli nyingine 
Sasa kufika miaka 65 mtu anakuta amepata mpija wenye vitu vingi, ametumia madawa mengi, hata mengine ya kienyeji, amepata ajali za kichwa. Unakuta sasa ule usafirishaji wa umeme kutoka point A kwenda B kwenye seli no cell anakuta imepotea. Sasa unakuta huyu mtu anakuta baadaye anaanza kuwa na tabia kwamba mbona anakuwa kama mchanganyiko wa changanyikiwa, kumkumbu amesahau, yani tufahamu hata mimi ndugu yake au nani. Kwa hiyo huyu anakuwa na possibility kubwa na mbreko amesogea kupata Alzheimer's disease. Hii tafsiri yake kwamba yoyote anaweza kaupata huu ugonjwa umri ukifika sio yote kila mtu yuko nyerisi ya kupata mhm sio lazima ukifika 65 mimi nitapata alzheimers hapana lazima kuna vitu vingine vinavyo vinaongezea uwezekano kupata alzheimers disease kama anapozungumza ombe ya maradhi mbalimbali ajali za kichwa wanywa pombe ofta sigara madawa ya kulevya na kupelekea kupata alzheimers disease Jamii inaonekana haina uelewa wa kutosha kuhusiana huu ugonjwa kama mimi nalivyozungumza. Inawezekana nyumbani uh, yupo mmoja kati ya wanafamilia ana hizo tabia, lakini tunamchukulia kawaida. Ah, kasha umri umekwenda. Unajua? Na kama msaulifu siku hizi. Bwana huyu, unajua? Sana sana babu zetu, bibi zetu na tunawatania pale. Na no, nasema tena kwamba ah uzee huo, unamjia vibaya. Umeelewa sijui. Kwa hiyo ule uelewa wa mtu kuona kwamba hili ni tatizo mpaka atafute sasa kituo cha afya kilipo afike kwenu nyinyi wataalamu kidogo limekuwa tatizo. Unadhani hii imesababishwa na nini? Ni kweli hapo naona umenibana mimi mwenyewe kwa sababu tunatakiwa sitotoe elimu ya afya kwa jamii. Lazima elimu elimu ya afya ijulie kwa jamii na kila mtu aweze kupata hii elimu hata unapokaa na mtu unajua ni cha kumshauri na huyu mtu amefanya ni vitendo gani sasa hizi anachoendelea nacho. Bila hivyo tutakuwa tunawaacha tunasema na uzeo na mkaribia au sijui amechanganyikiwa na nini. Hmm. Lazima elimu ya jamii ipatikane mara kwa mara. Cha kwanza ambacho nimefurahi hapa yenyewe tunafanya elimu ya jamii. Kwa hiyo wananchi wanapata elimu ya jamii, wanajiomba ha kumbe kuna kitu hichi. Kwa hiyo unaweza kumwangalia ndugu yako na nani unamshauri vingine hivyo. Yeah. Ugonjwa huu sasa ndo familia imefahamu kwa maana ni tatizo tupeleke kwa daktari. Ndio. Yeah. Unampima nini? Unatoa damu. Kuna vipimo vingi vya kufanya. Ndio. Yeah. Cha kwanza kipimo cha kwanza kizuri kikubwa ambacho wala uhitaji kutoa damu ni kukaa naye na kuongea uchukua history tu. Ile history ni muhimu sana. Inakuguide nini cha kufanya na nini nimfanye nini. Pili unampeka maabara. Utamtoa damu tutaangalia uwezo wa figo zake, maini yake, electrolyte au madi ndani ya mwili wake. Vile vyote vinatupelekea kupa mwelekeo kwamba kuna baadhi ya vitu vikipungua mwilini kwenye damu tunasema kwa nini hana chembe chembe hizi hapa? Kwa tunajua kwamba labda anakuwa na huko. Vile vile tunaangalia kuna hii tezi ya anaitwa tezi co thyroid gland. Thyroid gland nayo inapelekea na mtu anaweza akawa na changanyikiwa changanyikiwa lazima tuipime na yenyewe. Baada ya tukiweka vyote mwezani vyote vile tunaweza kusema hmm, labda alikuwa na shida ya kwenye thyroid gland. Labda ubana kwa umri wake alivyosogea na vitu alikuwa anatumia zamani ameendea kwenye Alzheimer's disease. Hiyo mtaalamu atamu. Hmm. Pengine uh, ni tabia zipi hatarishi uh, zinaweza zikampelekea mtu kupata Alzheimer? Tabia hatarishi. Hmm. Cha kwanza nimesema nime naomba tu avoid sana kupata hizi head injuries, accidents, head hmm. injury, ajali za kichwa. Nyingine ni matumizi mabaya ya vilevi watu wanatumia ma, ma sigara ma nicotine haya naumiza pombe kupitiliza madawa ya kulevya ya kujichoma na vitu kama vile yote inakupelekea unaishia kwenye alzema mm. hivi mimi uliwe kugundua kwamba katika magonjwa mengi kama sio yote pombe sigara vinazungumzwa sana na ni hatari kwa afya lakini vipo na tunaendelea kutumia mm. msikilizaji hii ni meza huru uh, kupitia ITV super brand Mtazamaji hii ni meza huru kupitia ITV Super Brand Afrika Mashariki na tupo na Dr. Leonard Msango kutoka hospitali ya rufaa ya Mloganzila tunazungumza kuhusiana na Alzheimer. Alzheimer. Hata wewe mtazamaji utapata nafasi pia ya kushirikiana na sisi hapa ili uweze kutupa maoni yako mchango wako kuhusiana hiki ambacho tunakizungumza. Dr. Nirudi tena kwako uh, kuhusiana huu ugonjwa. Karibu. Uh, mnatibu vipi? Mgonjwa kashakuja mezani unamtibu nini? Kama nilivyoelezea mwanzoni mgonjwa huyu anakuja anakuja na dalili nyingi tofauti tofauti. Mwingine atauja anampoteza fa, fahamu labda au mwingine anapoteza kumbukumbu, mwingine ana tabia kama vile ni mchanganyikiwa. Sasa huyu mtu lazima tuangalie ana kitu gani ambapo ndo tunaenda nacho kitibu. Kuna dawa ambazo kweli zinafanya kazi ya ku kama vile kushtua ile kumbukumbu za kichwa ni memories. Zipo dawa hizo. Unaweza kumpatia lakini lazima tuangalie na vitu vingine je akiwa na tabia kama michanganyikio utafanya hiyo tampa tu dawa ya kumbukumbu hapana lazima unampitibu 
hiyo stadi la kuchanganyikiwa na inatibika kabisa nini inatibika hii alzema mtu anapopata hiyo alzema mnampatia dawa lakini huwa inatibika kabisa anapokuna na kurudi katika ile yake kwa sababu tunategemea na umri wake okay. kama umri umesogea sana tutaweza kumcontrol vizuri na madawa na tabia ile tunaita behavior modifications anakaa vizuri kabisa mm. na hili tatizo liko kwa kundi gani hasa wanawake wanaume ni kundi gani hasa watu wote wanaathirika okay. aichagui kwamba ni mwanamke au mwanamume wote wanaathirika mm. wote wapo tukiangalia kwa upande wa takwimu labda hapa Tanzania wagonjwa alzema wapo wengi kwa kiasi gani kwa kweli takwimu bado zina, zina shida kidogo hapo takwimu nyingi tunazipata ambazo zinatoka nchi ya nje za nchi huko ambazo nyingi zimefanya 2005 paka 2007 ambazo zinaonyesha tu ongezeko kubwa la umri unaposogea kwa watu wanaopata kuja kupata alzema baadaye lakini watuambii vizuri kwamba leo prevalence ya alzema ni mbili wanasema tu incidence and prevalence not known lakini inaongezeka kwa sababu sasa hivi umri wa mtu watu unasogea sana na ulimwengu huu sasa kwa mara nyingi na hii mambo ya technology tunaishia watu wanapata alzema disease hmm. lakini ukilinganisha katika nchi zilizoendelea na hizi nchi zetu za Kiafrika tatizo kubwa liko wapi kuna hiyo takwimu ambayo inafanyika 2005 mpaka saba ongezeko kubwa la ile inaita life expectancy iko kwenye nchi za western countries America, Asia huko Afrika tuko chini kidogo na ile kufuatana ile ongezeko la umri wa wale watu kuishi na maana na hata ongezeko la alzema disease limezidi kule kwa kuliko kwetu mm. yes. hii alzema doctor uh, ni ugonjwa miongoni mwa magonjwa ya akili kwamba mtu ambaye ana tatizo la alzema anaweza kachanganyikiwa akawa tena hawezi kufanya jambo lolote bali la kupoteza kumbukumbu la tena kabisa katika tunasema presentation yake anapoonyesha anaweza kaa na ana shida kumbukumbu lakini mwingine anakuja nimesema na neuropsychiatric features yani zile za kicha kicha za kuchanganyikiwa mm. unaweza mkasema huyu ameshakuwa chizi kumbe mpata alzema disease lakini yenyewe imempelekea kwenye kicha okay yes mm. uh, tulitaka kufahamu kuhusiana na kwa upande wa Tanzania tatizo labda lipo kiasi gani lakini tu, tu, tulinganishe sasa kwa wagonjwa ambao wanafika hospitali kwa kiasi gani hasa wanatambua kwa kweli sina sina, ku, sina nini nasema research ya kutosha hmm. ya kusema Tanzania kwa kiasi gani lakini bado mimi natibu wagonjwa wa neurology naona wagonjwa ambao kimwangalia unasema sawa wana memory loss mbona lakini memory loss yake ana bado ana kama neuropsychiatric features huyo anapona anataka kufiti kwenye alzema disease ni kwamba tu tafiti hazijatosha lakini wagonjwa wapo kutosha mm. tumekuwa tume tukishuhudia baadhi ya magonjwa mengine huwa ni ya urithi kama babu alipata yani huwa inafuatana vipi kwa upande huo alzema huwa inarithi au inakwaje hapana haisha na kurithi amna kurithi na urithi shee na urithi shee ma usikute mwingine sa lakini hii tabia babu yako alikuwa kama hivi uone ya kupoteza kumbukumbu. Sasa angalia lakini babu asije akawa na maradhi mengine ambayo yanampelekea kupata ile, ile kitu inaitwa neurodegenerative disorders, yani ubongo wako na chembe chembe zake zinapungua haraka ambayo mnaweza mkarithi kwenye familia. Kama ugonjwa ambao unaitwa ni Parkinsonism. Mm. Kama mnaweza kurithi Parkinsonism nyumbani na mna watu wenye ugonjwa wa Parkinsonism wengi wanaweza wakapata Alzheimer's disease. Kama mnaweza mkarithi Parkinsonism basi eventually mtu anapata Alzheimer's disease. Maana ni ugonjwa ambao unafanana na magonjwa mengine. Kesi kwamba kusema kwamba hii ni Alzheimer inakuwa ni ngumu hata kumjua kwamba huyu ana tatizo fulani inakuwa ni ngumu mno. Ni kweli lakini kwa kupitia wataalamu waliopo watakusaidia kunyosha kupitia historia ya mgonjwa. Ya historia ya mgonjwa na familia ilikuwaaje na wazazi wakoje watajua ilikuwaaje. Sasa mimi nina mgonjwa nyumbani wa Alzheimer. Na mimi ndo namhudumia. Ni muhudumie vipi ama anahitaji huduma zipi nyumbani? Binadamu kama binadamu anahitaji huduma zake zote za muhimu. Ingawa kama anaumwa tena anahitaji zaidi akiumwa. Kwa hiyo cha kwanza yule mtu anatakiwa ashikwe na elekezwe kama mtoto ambaye ni mdogo ambaye hajui chochote. Asiye kwamba anaenda kuchukua glasi mezani kadhani anachukua glasi anaweza kawa anataka kuitupa. Kama anataka kumuulize au msaidie umpe ile glasi, yani lazima umlee kama mtoto mdogo kabisa. Lakini kawaida mtu anapokuwa na mabadiliko ndani ya nyumba kama uko naye, umeshamzoea alafu mabadiliko madogo madogo ambayo yanajionyesha yana, yana kwa kati huo. Mm. Unapomwambia kwa mtu mwingine anakuwa hapokei kama yeye ana tatizo. Anaona kama labda unamtukana, 
Lakini we mwenyewe una sehemu kubwa ya kuona ile ni tatizo kwa sababu hujamzoea katika mazingira yale. Lakini sasa hivi kwa nini anatokea hivi? Alafu je unahusisha na we? Kuna tukio ambalo limetokea hivi karibu ni katika familia yetu labda mwenzetu amechukulia emba amekosa yanapata stress au amechanganyikiwa nini? Unaangalia mazingira yote ya kwamba kweli huyu mtu anahitaji msaada. Usiwe mm. kasema nadhani ana anajifanyiza tu. Nakuta mtu anaumwa hapo tayari. Dr. Msango Ugonjo Alzheimer uh, unaweza kumsababisha mtu labda vingine akaichukia familia yake nyumbani akashindwa kukaa kaanza kutoka kutoroka na kuzurura mitani inaweza kafika hatua hiyo Mwanzo nimetamka neno moja hapa neuropsychiatric disorder yani ambayo wamechanganyikiwa changanyikiwa wewe sio kumchukia mtu anaweza kajichukia hata mwenyewe sio kwamba ufikiri atakuchukia anaweza asikufahamu hata we nani akajichukia hata mwenyewe atakuvaa sifaa yakatoka hivyo hivyo ni kawaida tu then wanasema anawashanganya na mshangaa mm. kabadilika siku hizi heshi kujifungia chumbani kumbe mzee ana tatizo ana tatizo hatari sana lakini sasa uh, unaiambia nini jamii kwa sababu tunaishi na watu wenye wenye, wenye magonjwa kama hayo lakini kama familia haijui kama huyu mzee wetu au huyu ndugu yetu ana tatizo hili na tunamchukulia kawaida kawaida, kawaida yani E, pengine kupitia meza huru ya ITV ni ujumbe gani ambao unatoa kwa jamii ambao wanaishi na mtu mwenye tatizo la Alzheimer? Ni kweli na tatizo hili kweli kwa kweli kwa nchi zetu hizi ni kubwa bado kidogo ingawa tafiti kama unavyosema tangu mwanzo ni hazijakasa sawa. Lakini la msingi ni kwamba mnapokuwa kama una kama familia na unaweza kumuelewa mwenzao kama umepata shida hii hapa. Unaomba utafute ile huduma ya haraka ya mtaalamu. Kwamba mpeleke hospitali, mpeleke kwa daktari, wa mtaalamu wa mshipa ya fahamu mambo bana hivi huyu siku hizi tunamwona ana tabia moja mbili tatu wakati tulikuwa tumemzoea ana tabia hizi na zile sasa hivi kwa nini yeye atatupa picha na tamsaidia hata yule mgonjwa naam tunao kazi tunao wasikiliza <laughs> watazamaji wetu ambao umetuma sms uh, uh, na wenye kushiriki kwenye kipindi chetu uh, kuna mtu anaitwa Adam Magwila yeye anapatikana Temeki Dar es Salaam yeye yeah, ameuliza swali nini tiba ya ugonjwa huu hmm. swali ambalo tayari eh, dr Meisha alitolea ufafanuzi hapa kwamba wataalamu watatibu kile ambacho mgonjwa anakuja nacho hmm. kama anakuja na sumbuliwa na kichwa mtatibu kichwa <coughs> kama anasumbuliwa labda na maumivu kumbu mnatibu kile ambacho kina kina kinajitokeza mark mihai kutokea full respect media magomeni dar es anasema hakika ugonjwa huu ni hatari sana na uh, Halima Bamhiga huwa mlandizi kibaha pwani Tanzania anasema je nini chanzo cha ugonjwa huu ni swali ambalo pia limekwisha kutolewa ufafanuzi labda tuko kuongezea dr uh, mbali na utu uzima umezungumzia vile vile tabia hatarishi zile unywaji wa pombe kupita okay. kiasi uvutaji wa sigara ajali ya kichwa ajali inahusisha ubongo mm. yani ni vitu ambavyo vinasema vinyorodinyeti pia inaharibu mishipa ya fahamu na ubongo vile vyote vinaweza kupelekea mtu anapata alzheimer anapata huu ugonjwa james ferdinand barige yuko kiamata kiteme muleba tanzania anasema kwa upande wangu sina elimu yoyote kuhusu huu ugonjwa ni bora ni mkatoa elimu ili tuweze kujua na abihudi rajab kutoka morogoro ameandika tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi ruben matimbwi anasema yuko uchindile pale mlimba tanzania anasema nina imani wataalamu hapo studio watatujuza kinaga ubaga juu ya ugonjwa huu pamoja na matibabu yake asante sana studio tuko pamoja athmani noro uh, yuko kibaha anasema uh, huo kupoteza kumbukumbu asili yake na mini inatokea kwenye msongo wa mawazo pia ukachanganyikiwa na mpangilio mbovu wa vyakula amekuja kwenye vyakula kwamba ukiwa na mpangilio mbovu wa vyakula unaweza pia ukasababisha ili tatizo naam ni mawazo yake uh, mchangiaji wetu lakini Ibrahim Set Nimrod ningeomba hapo kwenye chakula kidogo ndio hapo kwenye chakula ubongo wetu kama binadamu unahitaji vinurisho ambavyo ni muhimu kwenye kufanyaji wa kazi wake kama unakuwa unakula vyakula ambavyo havina ile the so called balanced diet itakuletea shida sio kupoteza kumbukumbu peke yake na vitu vingine vitatokea ndani yake ina maana kuna lishe ya kupunguza ile tatizo ambao unaweza kutumia ili kupunguza tatizo lishe bado tunakimbizana na kusema mtu apate balanced diet sio unakula mawanga mengi au ma, mafuta mengi hapana ili kusaidia sana lazima upate balanced diet kwa ajili ya kujenga mwili wako sawa sawa okay yani katika mlo wako yale mafungo matano ya kula ya wepo naam Anaitwa uh, Yuda Alphonse na Sami bwana nimesomea chini ya Mwembe. Nitawadanganya sana nikisema sana sana nitasema huyo mtu karogwa. Kwa hiyo anasema kwa sababu kasomea chini ya Mwembe hana uelewa kutosha kuhusiana na huu ugonjwa. Sana tasema huyo mtu karogwa. 
David uh, Sechenga yuko wagumu tunadumu muheza Tanga anasema ugonjwa huu upo sana katika jamii yetu na watu wengine wanaugua ugonjwa huu pasipo wenyewe kujijua na asilimia kubwa ndio ambao wanasumbuliwa na ugonjwa huu hawajijui kama wana Alzheimer lakini hata watu wanawazunguka pia hawajui kama mwenzetu huyu ana tatizo hili la Alzheimer uzee unamjia vibaya tunamaliza hivyo <laughs> lakini doctor uh, kuna hizi mishipa ya fahamu ambayo tunaamini yenyewe imekuwa ikitoa mawasiliano ya kitu fulani kupeleka kwenye ubongo na ubongo una tafsiri kwamba bwana hii ninayoiona mbele yangu ni chupa ya maji huyu nimeona mbele yangu ni amina sasa uh, hizi huwa zifanyi kazi kwa mgonjwa mwenye alzheimer ah ningeomba kwa zitoelewe hivi tena tuheshimu sana ubongo huu tunaozungumzia sababu huu ndio master control ya mwili wako wote unaona unasikia unasema unataka ni sababu na ubongo ubongo unatoa amri kutuma kila kitu kifanyike ikishindikana kufanyika sasa unasema kwa nini imeshindikana kufanyika labda amekosa mishipa ya fahamu ambayo inaitwa peripheral nerves ina shida au haina shida kama haina shida basi tunaangalia kwenye ubongo zaidi na ubongo ndio unatoa amri na kila kitu na ndio maana ubongo kiathirika mtu anaelewa upata mambo ya Alzheimer's disease I say Alzheimer ni ugonjwa hatari kweli kweli. Nataka nifahamu mbali na tiba ambazo mnazitoa labda kutumia vidonge. Kuna labda program yote ya tiba ambayo inafanyika kwa mgonjwa ili kuweza kurudisha labda kumbukumbu yake. Mes kuna mambo tunafanya kwa mfano kuna vitu tunafanya vya kawaida sana. Tuna involve mm. family na usisha familia na usisha social counseling au family counseling. Ambayo hata nyumbani inaweza kufanyika so lazima hospitali. Lazima mtaalamu kwanza mmoja wa afya atawita wote unakaa mgonjwa na familia yake watu wawili watatu mnafanya ile group discussion pamoja baada ya hapo mnapata ujuzi hata nyumbani mnamfanyia mgonjwa wenu okay. anakuwa anarudi dunia sababu anakuwa yuko kwenye ulimwengu tofauti kabisa na yeye anaona kama mnakuwa mnamuonea onea mnamuona anaumwa kila siku amumtaki tena kwa hiyo vizuri wakati tiba inafanyika kati ya mgonjwa na madaktari okay. au hata familia ambayo yuko karibu kuna kuwa na ma, 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 mawasiliano gani mgonjwa yuko tayari kupata ile tiba au anajikuta kwamba mimi si umu tofauti na hicho ambacho nyinyi mnafanyia sasa kama nilivyosema watu wenye Alzheimer disease wanaweza waka wakaonyesha kwa na daily tofauti tofauti mm. ukipata kwa mfano ambaye hataki hata matibabu mwenyewe unasema ambaye na magonjwa kama kuchanganyikiwa kidogo mm. ndio maana kwanza lazima tutampa dawa kidogo atatulia baada hapo tunafanyia family counseling family discussion ile family discussion inaanza kumlea kuanzia pale hospitali na maisha yake kwa nyumbani pamoja na dawa atakuwa anaelewa kutumia. Na huwa anaelewa. Anaelewa vizuri sana. Anaelewa vizuri sana. Lakini dokta, kama huu ugonjwa ume, ume, umeota mizizi kwa mgonjwa, anaweza akapoteza maisha? Ugonjwa kama ugonjwa wenyewe kutegemea na nini kimemsababishia. Ukishasema ana Alzheimer's disease, labda ya umri, hawezi kupoteza maisha. Labda labda umri wake ufike, kwa ile atapoteza maisha, lakini sio kwamba Alzheimer's disease ifike mega fulani itakuwa hapana takuwa namna hiyo tu mtu anakuwa hawezi kufanya chochote yuko ndani amejifungia tu kalala labda au amechanganyikiwa na meza tu dawa mpaka Mungu anamchukua. Naam. Hatari sana. Eh kuna, kuna tiba labda yoyote ya moja kwa moja maana mwingine sasa eh, Alzheimer anakuwa nasuka labda kuna tiba yoyote ambayo ya moja kwa moja itakomfanya labda mgonjwa arudi katika hali yake kama mwanzo kabisa akawa yuko kamili. Kwa hapo nasikitika takuwa ngumu tutakuwa tunakutibu au tunamtibu mgonjwa usika na, na shida ile tukuja nayo kama mpoteza kumbukumbu tampa dawa kama ana, anakuwa na zile tabia za kuchanganyikiwa tampa dawa hauwezi kusema kuna kidonge au kuna dawa ukimpa moja ya kimeza vyote vinaisha itakuwa mm. ni ngumu ai na maana ni tiba ambayo inakwenda hatua kwa hatua ta ikimjia mlampatia dawa inapunguza tatizo iko hivyo na mara nyingi mgonjwa akishafikia kwenye level upata Alzheimer's disease tunamwambia tumia dawa zako tutakuwa tunakuona clinic at least ma- kila mwezi mm. yani tunamfuatilia kwamba umekuwaje unaendeleaje na kitu gani kimeongezeka ni kimepungua uwezo kumpa dozi leo kaambia baada ya siku 30 dozi yako imeisha na umesha hapana hapana lazima tumfuatilie mtu mwangalie anapoendelea kuishi mm. kuna kuna baadhi ya magonjwa na wakati huo huo hatutaishia kwenye kidonge tu tutaishia na zile family council zilikuwa zinazifanya family group zile lazima tuhusishe kwa hata kama kuna jamii usika inajua maana huyu mheshimiwa hapa ana ugonjwa huu au ana tizo hili hapa kwa hiyo jamani anafata matibabu yake tusije tukamwona kama ni mtu amekuwa wengine wanasema karogwa sio karogwa ni ugonjwa akapata <laughs> kwa lazima tukae naye vizuri tukae tuishi naye sasa na dawa zake ndio nazo lakini wakati mwingine unakuta unajua familia sasa hivi ziko busy watu wana kazi mwingine uko huku mwingine uko huku wanapata tiba inavyotakiwa kwa hawa ambao wanashirikiwa na familia ni kweli 
hii sasa hivi tunaitaga westernization ina shida kidogo sababu kila mmoja kwanza anaenda kuisha na kutaka ya maisha yake lakini ni kitu ambacho tunatakiwa tujitafute tujitahidi namna ya kusaidiana mtu akishatokea kwa namna hiyo kwa mfano hebu fikiria tu fanya mfano dogo ampoteza kumbukumbu anaishi peke yake anasahau kwenda chooni kwake aenda jikoni huyo mtu ni hatari sana anahitaji msaada hatuwezi kusema ana maisha yake anaelewa kuishi kwa peke yake haiwezekani lazima tumpe msaada ni ndugu yetu au ni jamii mwenzetu mimi ndio maana napata picha halisi sasa kwa na kwa nini uh, mataifa yaloendelea kuna hizi nyumba za kulelea wazee. Mm. Yaani kwamba mtu akiwa na wazee wake haishi nao nyumbani. Anakwenda kuwalipia tu kwenye kituo anaenda kulelewa kule. Pengine kutokana mambo kama haya kwamba mm. naisi <laughs> wanahitaji uangalizi wa karibu, mm. alafu yeye yuko busy sana. Muda wa kuwakaa kuwatazama wazee wake hana. Kwa maana bora ampeleke kule aka akaangaliwe. Lakini dokta kuna magonjwa makali kama vile saratani, Ndiyo. magonjwa kama virusi vya ukimwi. Uh, mgonjwa anaweza vile vile akachanganyikiwa kwa haya magonjwa tu kwa sababu ni hatari hata kisukari wakati fulani. Uh, tunaweza tukasema huyu anaweza kuwa na, na, na Alzheimer. Kwa mfano ukichukulia mgonjwa aliyeathirika na virusi vya ukimwi au HIV na ni diabetes sukari. Daktari anayemwatendi mgonjwa yule akimwona mgonjwa wangu ana sukari na sukari yake inakuwa kiasi gani na yule amesa hivi amesha tabia hizi na hizi na hizi yule mtaalamu wa afya ana uwezo wa kujua kwamba ni sukari imemletea kupata hali hii au ni nini lakini uwezo kuniambia mgonjwa ameumwa wa miezi mitatu minne sukari leo amechanganyikiwa eti ni alizemas haiwezekani hata wagonjwa ambao wanapata HIV HIV najua kweli kuna wengine wanachanganyikiwa wanaita confusion state sio kwamba unampelekea moja kwa moja ni Alzheimer's disease hapana lazima uangalie ni kitu gani kimempelekea upate Alzheimer's disease ni je ni, ni baadhi ya minerals zimepungua mwilini au nini kimeongezeka mwilini mwake then unamtibu una, una na mgonjwa baya ana Alzheimer ba, kwanza dalili si ile mpaka inajulikana kabisa kwamba huyo ana tatizo fulani ni muda gani pale au mtu anaweza kalala na kuamka ana Alzheimer ile kama limesema mwanzoni is a progressive neurodegenerative samani kwa maana ya kizungu progressive neurodegenerative disorders yani ni maradhi ambayo yanaanza pole pole yanashambulia mishipa ya fahamu na njia zake zote pole pole unaona anabadilika na badilika badilika uwezi kuamka asubuhi kama malaria unapata joto unapata malaria haiwezekani kwa muda mrefu inaenda pole 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 pole, pole unapata alzheimer's disease mwisho siku ndio kaza upoteza kumbukumbu unapoteza kumbukumbu anapata kuchanganyikiwa na sau sau na vitu na nini Najua kabisa huyu labda mtaalamu afya anaweza sema hapa kweli nadhani Alzheimer's disease. Maeneo vijijini inawezekana tatizo hili likawa kubwa sana na watu wasielewe kama ni Alzheimer. Hata hapa mjini Hoffman tumemsikia daktari. Ya mtu umri umekwenda lakini kama hivyo anapoteza kumbukumbu uh, lakini hakuna hatua ambazo zinachukuliwa. Zaidi watampeleka kwa waganga kienyeji. Sio la vizuri. Sasa <laughs> hili ni tatizo kwenye jamii zetu. Daktari wewe ni mtaalamu na unatuthibitishia kwamba huu ni ugonjwa ambao upo lakini pia matibabu yake hayo hayo ya dalili ambazo zinaonekana yapo yeah. pia. E, unaishauri nini sasa jamii? Kwa kweli nashauri kwanza nimefurahi kwanza kipindi kama hichi hapa. Anapata elimu kwa jamii cha kwanza. Sababu bila elimu kwa jamii hakuna mtu anaweza kuelewa maana ya Alzheimer's disease. Wengine kama wanaposema huko kijijini mtu enda akienda hospitali kidispensary kali dogo anasema akifika tu panado enda nyumbani bila hivyo itakuwa ngumu lazima tutumie hatua za haraka za nguvu sana kuelimisha kuhusu Alzheimer's disease na nyingine kama memory loss na vitu kama hivyo bila hivyo itakuwa ngumu pengine kuna madaktari lakini wanaotambua kwamba huu ugonjwa ni ugonjwa fulani wataalamu kabisa ndio na ndio maana na ndio maana naomba tuweke kampeni sasa kwa mfano kama leo nimetokea nazungumza Alzheimer's disease mimi sahihi hapo. Inamaanisha kwamba hata kijijini huko na popote pale walizo sema bwana kumbe Alzheimer's disease sisi tunaifanyaka tu wazee wamezeeka zeeka wana. Ni ugonjwa ambao upo na unatusumbua. Tuwe tuwe elimu kwa jamii na tuwatibu wa watu. Okay. Tutasaidia. Alzheimer na ukishakuwa umekuwa ume, umeota mizizi yani umekuwa mkali kweli kweli. Mtu anaweza akapelekwa katika hizi hospitali zetu vitengo vya afya ya akili mathalan lembe kama ni mwimbili pale eh, watu wanaweza kufikishwa katika eneo lile itakuwa itakuwa kwanza itaumiza kidogo sababu yule mtu ana present au anaonyesha dalili zaweza kwamba amechanganyikiwa za kichaa ni kweli hatua ya kwanza au sehemu iliyopo atambeka hospitali ya kichaa lakini pale kuna wataalamu wa kiafya ambao watakaa nayo yule mtu kiongea naye unajua kabisa huyu hii kichaa aliyopata huyu sio bona kichaa chuko kama tumezoa cha kawaida 
mtaalamu wa afya anaweza akagundua ni nini na akajua kwamba maana matibabu yake bwana kumbe anatakiwa kuzungumza tu na familia huyo anatakiwa atunzwe tu au anatakiwa kumeza dawa hapo nyumbani sio kumleta kwenye vichao kuna wakati mwingine amina maisha ya mtu anaweza kae amempiga kuli kweli yani hana anachokifanya kikafanyika kuna wengine wanatembea njiani wanaongea peke yake sio la vizuri <laughs> yani mtu anachanganyikiwa kwa sababu tu ya maisha mpaka hiyo kumbukumbu pia anakuwa inapotea sasa natumeambiwa alzheimer ni kuanzia miaka 65 na kuendelea <laughs> lakini ukiangalia la dhika ambalo lipo sasa hivi 35 40 nao wamechanganyikiwa na kupoteza kumbukumbu mm, dr pakoje hapo lakini na bibi tuangalie hao 35 20 wanapoteza kumbukumbu sasa hivi katika umri huo mara nyingi vitabu vya science katika umri huo bado brain ya mtu iko intact vizuri sana haina maana kupoteza kumbukumbu kama je kuna vitu anatumia kama alizozungumzia mambo ya mtu kwa dawa. dawa toxics ana anajisoma madawa na kula mapombe ya kupitiliza tena hata kienyeji masigara ya kuvuta sio vizuri lazima tuangalie ni kwa nini mtu anafikia kufanya kitu ndio hicho mhm tampelekea kuelekea kwa tena mapema mno so na mara nyingi hawa na mara nyingi hawa wanatumia hizo toxic toxins ndio mara nyingi wanakuja wana na vitu kama vichaa vichaa wanachanganyikiwa wanachanganyikiwa mtaani okay. no. Uh, hapa katika hospitali zilizopo Tanzania uh, wako madaktari wa kutosha ambao wanauelewa ugonjwa wa Alzheimer kwa sababu na, na hofu inawezekana kijijini mtu akienda hospitali kwamba bwana mzee wangu naona kama anapoteza kumbukumbu lakini daktari ambaye anamkuta pengine yeye kama ya hana uelewa kwa sababu anamwambia tu mzee unamjia vibaya eh wataalamu no. ambao unaweza wakaugundua ugonjwa wa Alzheimer tunao wa kutosha kwa kweli kwa madaktari ambao wako upande wanaitwa inaitwa neurology. Tanzania wako wachache kidogo. Na pia Tanzania inajitahidi kuwatoa wataalamu hawa ambao wanasoma mpaka masters of science ya neurology. Wengine bado ni wachache. Wanahesabika kabisa Tanzania. Hilo ndio tatizo. Wanahesabika kabisa Tanzania. Kwa hiyo bado tunahitaji wataalamu wengi upande wa neurology. Hmm. Kuna baadhi ya madaktari ambao wanaweza akawa ni amitibu either ni mzoefu anaitwa physician mzuri au naweza kujua na tabia kwamba hizi huyu ni psychiatric mtu labda au ni alisema wapo wachache lakini bado wataalamu wa neurology Tanzania hii ni wachache wanahesabika uh -huh. kuna kuna maoni mengi kutoka kwa wasikilizaji na watazamaji ambao na wenyewe pia wanahitaji uh, kushiriki nasi kupitia njia mbalimbali ambazo tunazo inawezekana wenyewe pia wakawa na maswali yao lakini sisi pia tunawaya kwetu mengi tu uh, nataka nifahamu daktari Uh, pale pale hospitali ya Mluganzila pengine kwa mwezi mmoja unapokea watu wangapi ambao wanakuja kwa kesi ya, ya, ya Alzheimer Pale kwa hili pale Mluganzila nikiangalia kwa mwezi wa kuanzia mwezi wa Novemba uh, naweza kuhesabu wa watu lakini sasa kinatushinda sisi ni ile appointment zinazotoka kwa wagonjwa na unamfanyia unampa mtu appointment aje mwezi ujao umemwona leo unasema na hisi huyu mtu labda probably anaweza kawa na alzema zote au nini mwambie njoo next appointment mwezi ujao umeona tena unakaa baada ya miezi sita anakuja ndugu yake anasema yule bana sijui amepotea huko yani kwa hiyo ile follow up ni ndogo eh? kwa hiyo sema kwamba huyu umesha diagnose vizuri ni alzema zinakuwa ni ngumu na wagonjwa kama wengi utaona wengi wahitaji kulazwa mmoja atakuja tu amesahau kidogo huwezi kumwambia na kulaza. Lakini kama angekuwa anafanya follow up tungeweza kujua ni idadi gani ya wagonjwa walizema zitizi. Ina maana wazi kabisa swala la elimu ya kutosha haipo juu ya ugonjwa huu. Kwa kweli nasema haipo. Sasa nyinyi kama madaktari bingwa na watu hapo, ya tuseme wagonjwa ambao wanaogua huu ugonjwa upo, mnafanya jitihada gani ili kuhakikisha watu wanapata elimu kutambua? Jitihada moja hapo ni hapo naifanya meza hii. Nimefurahi sana kuniipa, kuniita hapo mambo lazima tutoe elimu kwa jamii. E, lakini kuna njia mbalimbali za kutoa elimu. Ndio. Pamoja na kwamba wagonjwa wetu wakija pale kliniki. Kuna baadhi ya manesi au wataalamu wa afya ambao wanajitahidi kutoa elimu ya afya kwamba mgonjwa wako akiwa na mnai au na mnai msaidie vile. Lakini bado ligumu kwangu ni ile follow up ya wagonjwa. Ukimwona leo mmoja baada ya miezi 6 ndio unajua kumuona tena sana kwa nguvu. Uh, asante sana Dr. Leonard Msango ambaye ni daktari bingwa kabisa wa magonjwa ya ndani na mishipa fahamu kutoka hospitali ya rufaa ya 
Mloganzila na sasa msikilizaji tuelekee moja kwa moja uh, eneo la Sinza eneo la Sinza Afrika sana ambako Juma Kapalatu yuko tayari kabisa kutuletea matangazo huko Mubashara kabisa Juma Kapalatu Asante sana kutoka hapo studio miko cheni jijini Dar es Salaam ni kweli niko hapa maeneo ya Afrika sana e, Sinza uh, na pamoja yani ndio nasema ni mkabala wa Sinza na Mwenge ndapata fursa kuweza kuzungumza na baadhi ya wakazi wa maeneo haya kwa lengo la kuweza kuladavua mada yetu ambayo leo tunaizungumzia kuhusiana na ugonjwa wa kupoteza fahamu hususan kwa kundi la wazee nina hapa baadhi ya mmoja kati ya wengi ambao tumepata fursa kuweza kuandaa na tuzungumzie na tusikie maoni yao na mtazamo wao kuhusiana na mada yetu ambayo iko katika kipindi hiki cha Meza Huru e, siku hii ya leo ya Ijumaa ndugu jina lako inaitwa nani jina langu ni Shea Hamisi Ali ndugu Shea Hamisi unafahamu kuhusiana na ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu kwa, kwa, kwa wazee eh nafahamu ni tatizo la uzee na si wazee tu hata vijana nalo tatizo hilo kujisahau unaweza ukamtuma ukamfahamisha kitu sasa hivi akija hapa tu moja mbili tatu kachesahau kwa hiyo si wazee tu hata vijana wanalo tatizo hilo na wazee ni uzee yeah. ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu una una athari gani katika maisha yetu kila siku na ukizingatia kwa sasa kuna mambo mengi sana ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu ni una matatizo ni kujisahau tatizo la kwanza la pili ni kama kutokwa na akili hivi. E, unaweza kuambia kitu sasa hivi dakika mbili ukikumbuki tena. Wewe oh, umepata fursa kuweza kushuhudia mtu ana ugonjwa huo na ulimsaidiaje wewe kama mwanajamii? Mimi mwenyewe kwanza nalo tatizo hilo. Naweza kitu kidogo sasa nikakitafuta ngajisahau na mtu namsaidia vile vile ninavyomkuta na tatizo hilo namsaidia nampa wazo basi. Unaweza si ugonjwa huo kupoteza kumbukumbu na tiba? Ah, hauna tiba. Suluhisho tunafanyaje? Suluhisho ni hivyo tu kuangaika tu kufuatilia. Asante sana. Tunazidi kusonga mbele mtazamaji wa ITV. Tuko maeneo Afrika sana hapa. Ninaye ndugu atalia jina lake afa tutalia kuhusiana na mada yetu hii ya ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Jina lako wetu nani? Naitwa Jumanne Masudi Mkiliti. Mm, Bwana Jumanne Masudi unaofahamu ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu? Bado sijaofahamu. Mm, kama hujaofahamu, mwewe kusikia pengine popote ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu kwa makundi ya watu mbalimbali. Mimi nadhani ugonjwa wa kupoteza fahamu labda unachangia na mawazo. Ni kupoteza kumbukumbu so far. Eh, ni kupoteza kupo, kupoteza kumbukumbu. Kumbukumbu unachangia na mawazo. Eh, kwa kama unachangia na mawazo wewe una, unapata suluhisho ya kuweza kutatua ugonjwa kwa namna gani? Kama mwae kukumbwa na ugonjwa huu. Suluhisho mimi nadhani ni kupunguza mawazo. Ah, sana sana. Tunazidi kusonga mbele mtazamaji wa ITV tuko maeneo sana tunaye baadhi ya Tanzania tapata fursa kuweza kuzungumzana kuhusiana na mara hii ya ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Ndugu yako anaitwa nani? Anaitwa Brighton Rifashe. Eh. Mm. kusikia ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu katika maisha yako hapa duniani? Ya, yeah, kusikia na naonaga wazee wengi wanapoteza. Anaweza katoka nyumbani kuja hapa kasao ametoka wapi? Ile ni kwa ni changamoto kwa wazee. Mbali na wazee lakini pia vile vile ugonjwa huo unawakabili pia tuna watu makundi mbalimbali hata vijana wa kawaida. Wewe mwewe ukuta Ah, kwa kwangu mimi bado na sijajua kwa vijana wenzangu ila kwa wazee huwa naona na hisi wazee ni kwa ajili ya umri na akili na choka na hisi kufikia ndo kwao ndo kwa kufupi eh. kutokana na maradizo haya yanaokabili sisi wanadamu kila siku kwa ugonjwa wa kumbukumbu unahisi tunatumia njia gani kuweza kuwasaidia watu kama hawa ambao tunakupana nao ah na hisi na vyakula navyo vinachangia Tujaribu kula vyakula ambavyo vinaweza vikajenga miili yetu na akili yetu pia. Mm. Eh. katika makuzi yako uko mtaani umewahi kushuhudia vijana wengine mbali na wazee? Ah bado bado. Bado. Asante sana. Eh ndugu jina lako anaitwa nani? Tupate fursa kuweza kuzungumza kuhusiana na mada yetu. Hiki ni kipindi cha meza huru ambacho kinaruka moja kwa moja Mombasa na kwa sasa tuko hapa Afrika sana. Mada yetu nasema kupoteza kumbukumbu. Ukisikia kupoteza kumbukumbu katika jamii unapata dosara gani katika kichwa chako? Ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu kwa mtu yote. Kwa majina, kwa, kwa majina kamili inaitwa Dastan Stefano Binamu. Mm. E, ugonjwa upo sana, upo sana watu wengi wanapita hapa utasikia na mtafuta fulani na mtafuta fulani huwa anasema ah, yule bwana anapoteza anapoteza kumbukumbu unaweza kumwacha nusu saa robo saa akawa ameondoka wezi jua ameenda wapi lakini yuko yamevaa nguo hii nguo hii na nguo hii na nguo hii. Kwa hiyo vitu vipo sana. Kwa hiyo ugonjwa mara nyingi sana. Mara nyingi sana mimi naona watu kuanzia watu wazima kuanzia miaka 50 stini na kuendelea. Huo huo unawapata sana. Na ni wengi sana ni kuanzia miaka hiyo ni wana changamoto sana za kupatikana na wao ugonjwa. Miaka mingi sana kuanzia miaka 50 na kuendelea wanapata sana hilo tatizo. Na ni wengi sana especially akina mama. Akina mama nadhani ni wengi sana kuliko 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 wanaume. 
Wewe umewahi kushuhudia mtu ana ugonjwa huo na ulitumia njia gani kuweza kumsaidia sasa? Nimeshawahi ku nimeshawahi kumuona mtu kama huyo lakini changamoto inayokutana nani kwamba unaweza kumuuliza labda unaitwa nani? Hajui. Umetoka wapi? Hajui. Lakini ye mara nyingi kwa akili yake kubwa ni kwamba anakokwenda ndo anadhani kama ni nyumbani. Lakini sio sio nyumbani. Kwa atakuwa labda ametoka Magomeni au labda ametoka Kimara. Labda yuko Mwenge hapa. Unaweza kama analekea hivi. Analekea Kimara. Kumbe ile ametoka? Ametoka Magomeni. Kwa hiyo mtu kama lakini changamoto kubwa sasa huwezi kumuuliza kwa sababu mtu mwingine anakuwa aongei. Aongei na wakati mwingine labda kwa kuofia na kwa wakati mwingine anakuwa mchafu. Sasa sasa kamuuliza ametoka wapi vina hivi? Kwa changamoto pia ni hiyo. Huwezi kumuuliza kwa sababu ni hali yake ndio inakuwa yuko hivyo. Wewe katika familia au katika maeneo mbalimbali ambayo unakulia kule mtaani mm. e, watu kama hao mwako kushuhudia lakini unawasaidiaje sasa katika kuweza kuwapatia msaada kibinada msaada? Sasa umeshatambua kama ni ugonjwa. Mm. Ni kweli sasa changa hiyo ni changamoto sana jinsi ya kuwasaidia. Lakini mimi ninachodhani yani ninachofikiri au kuwashauri labda wale watu ambao wako nao jirani kama ni wazazi au wanakana watoto wao au wanakana wa, wajukuu zao wajaribu wajaribu kidogo kuwatengenezea mazingira labda kama kuna ua au watafute kijana wa kazi au mdada wa kazi kidogo ni mtu mzima na yule waweze waweze kukaa naye lakini sasa so, ukisema labda kama mimi na wasaidiaje ni changamoto kubwa sana au labda tuchukulie labda serikali labda serikali labda ina wasaidiaji wa watu hilo sala ni changamoto sana haliwezi kwa sababu kila mtu anakuwa na tabia, anachukua na tabia zake. Hapo umezungumzia kwa kwa kundi ya wazee, kwa kwa vijana sasa ambao maana yake ugonjwa huu chagui mtu ndugu yangu. Mm. Kwa vijana, kwa vijana da ni wachache sana ambao nimeshakuwaona. Kama wawili hivi ni nimeshakuona lakini ni watu wazima ni wengi sana kuliko vijana. Eh. Asante sana. Tunazidi kusonga mbele mtazamaji wa ITV tuko maeneo ya Afrika sana kipindi hewani hivi sasa watazama kipindi cha mezahuru na tutapata fursa ya kuweza kuzungumza na baadhi ya wakazi wa maeneo haya kuweza kuangalia jinsi gani wanaofahamu kuhusiana na ugonjwa huu kupoteza kumbukumbu kwa makundi mbalimbali ya wanajamii. Ndugu Yara kwa itwa nani? Mimi naitwa Tumaini Josa. Tumaini kuna ugonjwa huu kupoteza kumbukumbu. Je, umewahi kushuhudia katika makuzi yako mtu kama huyu ambayo uh, umempata? Ah, uh, kumbukumbu kupoteza hiyo ni kwamba nishashuhudia tu kwa wazee, lakini vijana ikumbukumbu ipo. Lakini sasa ukiangalia vijana asimia kubwa kupoteza kumbukumbu ni wale ambao stress za maisha, mawazo ni mengi. Kwa hiyo naweza akafanya kitu ambacho hajategemea. Lakini sasa kwa mzee kuna ile atoe inafikia kwamba mzee kumbukumbu kinakuwa ina inapotea. Umeona kwamba labda hata zingia naomba kwamba awe na mtu wa jirani kwamba labda kumsaidia kitu fulani au kumhifadhia kitu fulani. Kwa sababu yeye inawezekana akifadha hata kitu sehemu yote alafu akaja akasawa. Lengo la kuweka mada hii mezani ni jinsi gani watu hawa katika jamii tunaweza kuwasaidia na kuwapatia suluhisho labda. Wewe umetumia mbinu gani kuwasaidia watu kama ambao mkutano nama? Nake unaelezea jinsi jinsi unavyowafahamu watu hao? Ah uh, kwa kifupi ni kwamba kumsaidia mtu kama huyu kwa sababu kama atachukulia vijana ambao labda tunaweza kupoteza huyo kumbukumbu kwa kijana labda ni kupata tu ushauri kwa mtu ambaye karibu na yeye kwamba labda kushiriana kwa sababu inategemea kwamba lile tazo la mtokeaji kwa sababu labda naweza kana mambo mengi yamembana kichwani kwa hiyo labda kum, yani kumbukumbu kwa kurudisha kitu fulani ni kwamba hamna lakini ndapo labda akipata hata ushauri inawezekana akakaa katika so na solution zuri lakini sasa kwa wazee ni kwamba mzee ashafikia tu kwamba ile kumbukumbu moja kwa moja haipo lakini tu ni kwamba bukana yetu karibu kuongea kumwangalia basi kwa mtazamo wa rakaraka makundi kama haya au watu wenye hukumu na ugonjwa kama huu kuna namna moja ama nyingine wakati mwingine wanakuwa wanatengwa au waona ili swala hili unalionaje na unaambia ni jamii kwa sasa ah hapa na mtu kama yule kimtenga ni kwa vile unamuonea kwa sababu niwezekana sio uamuzi wake yeye umeelewa kwa sababu kumbukumbu niwezekana hata mimi kuna kitu naweza nika Unaweza hata ukapigiwa simu lakini ah, ghafla uka, ukapoteza ile kumbukumbu kuna mtu fulani alikuwa anataka baadaye anakupa kupigia ndio unakuja kusema ah kumbe ule niambia kitu fulani. Umeona sasa ni hicho kitu ambacho kinatokea kwa mtu lakini sio kwamba umtenge kwa sababu labda ni tatizo ambalo ni linaonekana sio zuri. Mtazoto tu la kawaida lakini kushauriana hapo. Ndio kitu kifupi. Asante sana. Tunazidi kusonga mbele mtazamaji wa ITV Bar Tuko Afrika sana hapa ni matangazo mubashara. E, hii ni ITV Super Brand Afrika Mashariki. E, Jela kwa wetu nani ndugu yangu na tuambie unaofahamu vipi ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu? Ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu unajua? Naam. Ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu kwa mtu yote unaofahamu. Ah, um, mtu yote kumbukumbu ya labda kumbukumbu ya, ya kumbuka jambo fulani vile labda kichwani. Aliondoka au? Yaani labda vipi kumbukumbu si kuelewa maana kumbukumbu. Ah, kuna ugonjwa fulani wa kupoteza kumbukumbu labda umeambua jambo fulani lakini baada ya dakika fulani unapoteza unakuwa una, 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 una una kumbukumbu. Labda unakuta wakati mwingine kuna wazee wanakuwa na mambo mengi sana wanakuwa wanapoteza kumbukumbu. Ah wewe mwe kushuhudia tunazungumza na wewe. Ah 
ngumbu bana matatizo ila matatizo wangu mimi usimamba barabarani ila ah, Ah tunashukuru sana. Asante sana. Tutaweza kuzungumza na mtu mmoja kati ya wengi hapa ili tuweze kurudisha matangazo haya studio. Wataalamu hapo endelee kufanua kuhusiana na ugonjwa huu. E, ndugu jina lako waitwa nani? Friday Godfrey. Eh bwana Godfrey, umewahi kushuhudia mtu yote ana ugonjwa unaweza kumkumbu? Ndio. E, na huyu mtu kama ulishuhudia kwa namna gani yukoje hali yake yukoje na ulimsaidiaje? Ah uh, ni mmoja kati ya ukoo kwamba ni mzee ni mtu mzima sana. Mara nyingi wanatokuwa wanakuwa naye karibu anapotoka kumwacha kidogo huwa anapotea kabisa kwa hiyo tunakuwa na karibu. Eh yeah. kama yuko karibu unapotea sasa lakini kuna bado baadhi ya watu bado hii elimu ya kuwatunza watu wao wanaopoweza kumkumbu hawana. Kupitia kipindi hiki cha meza huru tunakupa fursa wewe unawaambia nini wa Tanzania? Ah tunatakuwa kukaa karibu na wale watu. Alafu pili kuna vyakula ambavyo huwa navisikia kwamba kidogo vinaweza kusaidia kurudisha kumbukumbu matunda, nini, mboga za majani, vitu kama hivyo. Lakini bali na wazee pia vivyo ugonjwa huo uchagui kijana, mzee, mtu wa makamu. E, watu wengi wanapata na ugonjwa huu pengine hawa makundi haya wengine wanazungumziaje una, uh, wote hawa mimi nilikuwa nazungumza kwamba labda ingewezekana wakawekwa mali pamoja wakaweza kupewa elimu ya pamoja labda ingeweza kuwasaidia zaidi kurudisha katika hali nzuri elimu ipi wanaizungumzia elimu ya vyakula maana kuna vyakula huwa vinachangia kufadhaisha vitu kama hivyo japo na umri mtu zungumzia katika vijana ambao nao wapo na hisi vitu kama vinachangia vyakula vitu kama hivyo mm. eh lakini mbali mbali na vyakula kuna watu wengine wanakuwa wako mitaani na dhurura ovu huenda wamepoteza kumbukumbu. Sasa jamii na nafasi gani kuweza kuwatunza watu hawa kwa huku mitaani ambapo wakati mwingine labda malezi bora na kuwa hawana. Mmm. kwa mimi mwenyewe binafsi ninapokutana na mtu kama huyo, maana nakutana nao sana katika kazi zangu hizi. Najaribu kukaa naye vizuri. Tuona na kama ana mwelekeo mzuri, jambo kumweka vizuri kumuelewesha. Ndio nagundua ambaye ana tatizo na namsaidia. Katika shughuli zako za kila siku pengine watu wao umeshakutana nao wangapi na msaada wako ulishia uli, uli, uli wapi? Ah kwa sababu naweza ngakutana nao hata wawili. Eh, huwa anapomgundua tunamsaidia tu. Sema tu naweza ngamwenda. Njona labda anapotea zaende za kaenda ta serikali za mitaa. Au labda kwa majirani na nyumbani napoishi labda kwa mjumbe wangu au kumsaidia kwa njia yoyote ile ngisha mguu wangu ana tatizo kama hilo. Eh. Asante uh, sana tunazidi kusonga mbele mtazamaji wa ITV bado tunapata fursa kuweza kuzungumza na baadhi ya watu. E, tuweze kujua nini maoni yao nini mtazamo wao kuhusiana na ugonjwa huu wa kupoteza kumbukumbu. E, ni naye kijana hapa e, tupate fursa kuweza kuzungumza naye. Hebu geuka ili mtazamaji apate kuona kwa uzuri. Je, yeah, yeah, nani bwana? Ya, naitwa Mari Mshumba. Eh bwana Mari una unajua una, una, una ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu? Ya, yeah, nafahamu vizuri sana. Unaofahamu kwa namna gani na mtazamaji anapata fursa kuweza kuweza kutaka kufahamu kutoka kwako? Kwa mimi ninavyofahamu ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu sio mpaka wazee tu. Baadhi ya mpaka vijana huwa na ugonjwa huo kwa sababu unaweza kuja ukamwagiza mtu bwana inataka kitu fulani pale lakini akafika pale akutana na mtu kama mimi kaje tunazungumza na bwana hivi na hivi na hivi akasawa chama chacho achatuma kwa hiyo hiyo kitu ni kipo unawasaidiaje watu kama hawa na pengine ukamlisha kutawana katika maisha yako kwa kitu cha kusaidia watu kama hawa kikubwa cha kusaidia kwamba ni kupunguza msongamano wa mawazo kwa sababu wao pia nao unachangia kuweza baadhi ya vitu ambavyo unavyona wafagizwa ni hizo kikubwa Asante sana. Hao ni baadhi ya wakazi wa hapa maeneo ya Afrika sana, mkabala wa Mwenge pamoja na Sinza ambao tulipata fursa kuweza kuzungumza nao kuhusiana na mada yetu ambayo iko mezani siku leo katika kipindi cha meza huru kuhusiana na ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Mengi umeyasikia mtazamaji lakini pia vile vile mengine umeendelea kuwasikiliza hapo studio kwetu mikocheni ambapo wako wataalamu wanapata fursa kuweza kuledavua kwa kinaga ubaga mada hii. Kwa sasa mtazamaji wa ITV ni kuelekea hapo studio ili mtaalamu na watangazaji walioko hapo wapate fursa kwenda kuelewa mada hii lakini kwa niaba mpiga picha wangu Simon Rogers pamoja na watu wote ambao wanosikia kipindi cha meza huru asanteni sana endelea kutazama ITV Super Brand Afrika ya Mashariki Asante sana Juma Kapalatu mubashara kabisa kutoka maeneo ya Sinza Afrika sana mengi tumeyasikia kutoka kwa watazamaji na pia wa Tanzania ambao walizungumza kuhusiana na uelewa wao juu ya ugonjwa huu wa alzema lakini wamezungumzia mambo mengi wamegusia kuhusiana na swala zima la uelewa wamezungumzia uangalizi wa watu ambao wana tatizo la alzema na hata kumtenga inaonekana kuna baadhi ya familia wana tatizo watenga wale wenye tatizo hilo lakini pia vijana wengi wame wanasema kwamba hili tatizo hata vijana wanalo so lazima tu wazee lakini ndio dosa kidogo na, dak, na daktari hapa kwamba vipi kwa upande wa vijana ambao wanazungumzia akasema hapana yawezekana wakati anaambiwa yuko busy na kile kitu ambacho anakifanya inapelekea asahau si ugonjwa alzema lakini sio alzema kwa sababu moja ya sifa alzema lazima umri uhusike kuanzia miaka mm. 65 mm. na kuendelea ujue kutana na mtu anatafuta gari yake mfukoni <laughs> kwa gari sehemu afanye search mfukoni nini wewe natafuta gari 
au funguo eh? wakati mtu ameshika mkononi kijana eh. amesahau kwa hiyo inawezekana ugonjwa kusahau upo atakuwa vijana lakini mm. sio alzheimer utakuwa ni mwingine mm. naam eh, la, lakini unakuta wakati mwingine kwenye familia samani au wanapokuwa busy vijana wanapokuwa busy ma, mawazo ni mengi activities zinafanya mezani au sehemu alipo ni nyingi hata kumpomboa jambo, jambo fulani hakumbuki mwambia nini anawaza vitu vingine kabisa lakini ni kwa sababu ya ubizi alikuwa ubizi rais usema kijana yule ana alzheimer Okay. Ubizi ya mambo anafanya. Uh, Nimejifunza kitu Hoffman kuhusiana na baadhi ya familia unajua ndani kama kuna watoto na wazazi au wato, watoto wanakala bibi na babu. Unakuta kuna hali ile dokoso dokoso lakini wakati mwingine wanakuwa misahao wapo wameweka. Sijui nani ameshachukua hapa. Hao watoto wameshanibia lakini mwisho wa siku kumbe ameweka sehemu nyingine tofauti. Hiyo ni miongoni pia mwa dalili yawezekana kani miongoni. Anze. Kama ni wazee hiyo eh. ni miongoni. Okay. Kwa ni mumbri umeenda na labda alikuwa anaumwa siku za nyuma akawa anatumia madawa tofauti kuna kule au wengine wa magonjwa kama sukari, pressure na nini unaweza kutakwiri anaelekea kwenye alzheimers. Eh, kuna ku, kuna mtanzania mmoja alizungumzia kusema na swala zima la kumtenga. Kuna baadhi ya familia wakimwona uh, mwana familia wao yuko katika hali kama hii wanamtenga. Athari zikoje kwa yule mgonjwa? Athari ni kubwa. Hebu mm. naomba utufikirie tu mtu ambaye hajitambui sasa sawa hakumbuki vitu vizuri anakuwa na changanyiki wa changanyiki wala familia na mtenga ni hatari kubwa sana inawezekana akawa anafungia sasa kumfungia wengine unajua anapochanganyikiwa huwezi kujua atapiga kelele tu anaweza akaa akawa anakula hata chuma ngata atachuta kingata anaweza kajiua ni vizuri hao wagonjwa tukawatunza tujue kwamba ni mtu anaumwa na sio kwamba unasema labda anajifanyiza au ni kitu gani ama tuwatunze hao ni wagonjwa na ndugu zetu hata kama ni mwanajamii mwenze tumtunze kama haiwezekani tumpeleke hospitali hospitali tutaendelea na hatua nyingine. Okay. Yeah, Dr. Msango, swala la kusahau uh, katika maumbile ya kawaida kwani halipo? Yaani kwamba mtu haizi kusahau kitu alafu ikawa ni kawaida yani soka kama ni tatizo. Kuna ile tunasema nilipitiwa. Na yeye sio anasema hii si ili glass nimebeba hii sina glass mkononi. Takuwa ngumu kidogo. Hmm. Unaweza kubali sina glass mkononi. Nimesahau ah kumbe ni yenyewe. Unajua hapo kuna shida. Hii nilipitia niweka hapa nilipitia bwana mwangu nilikuwa nafanafanya vitu hapo nilipitia mbe glasi kwa hapo. Asante doctor. Lakini kwa wewe mtazamaji ambao unatufuatilia hivi sasa nyumbani kwako hapo kupitia ITV mubashara kabisa unaweza ukatutafuta na kutupigia simu kuulizia chochote kuhusiana na ugonjwa huu. Uh, namba yetu ni 0767447701. Namba yetu ni 0767444 Saba, sifuri moja. Kama utakuwa na swali lolote kusena na ugonjwa huu. Utapata majibu hapa tunai daktari bingwa kabisa uh, kutoka hospitali ya rufa ya blogazila Dr. Leona di Msango. Tunendelea. Uh -huh. Mwanzo, mwanzo doktor alizungumza kusena na mtoto aneza kazaliwa mm. uh, lakita tizo wakaji akalipata ukubwani. Yani ya tizo analipata wakati uko tumboni kwa mama aki. Labda kuna baadhi ya tabia mama anakuwa nazo wakati anauja uzito, lakini kumbe zile tabia zinaweza zikamsababishia mtoto baadaye kapata tatizo la Alzheimer. Inawezekana kwa mfano kitu kimoja ambacho unaweza kujua ni maradhi ya mbukizi inaitwa infectious diseases. Maradhi ambayo anapata mama anampelekea mtoto anapata ile maradhi. Hiyo ni moja. Lingine ni yule uzazi pingamizi ya ule wakati wa kujifungua mtoto anapata maumivu au ma accident kwenye kichwa anaumia kichwani. Nyingine anaweza kawa anakunywa ile maji ya kondo. Yale yote baadaye yanapelekea ubongo wake unaweza ukashindwa kufanya kazi zake sawa sawa na badala yake mwisho wake anaje kupoteza kumbukumbu na anapata na Alzheimer's disease. Ndio inawezekana. Ni vitu ambavyo vinawezekana. Na mara, mara nyingi hivi wanasema infectious disease, maradhi ya mbukizi ambayo yamejaa kwetu Afrika huku. Mama toko, toko mama kwenda kwa mtoto kama ugonjwa fulani ambao labda ita HIV au nitaga syphilis. Syphilis inaenda kwa mtoto baadaye anaweza kupata akija ukubwa na pata Alzheimer's disease. Mgonjwa mwenye Alzheimer anakuwa na maradhi gani ambayo anakwenda sambamba na tatizo hili la kupoteza kumbukumbu? Pingine anaweza kaa anaumwa na kichwa, anaumwa na tumbo, anaumwa na nini? Na utashangaa anaweza asiwe na maradhi yote. Tu ni kwamba anapoteza kumbukumbu. Tumani, <coughs> ni tu anapoteza kumbukumbu au ni tu anakuwa mchanganyiko changanyiko lakini sio kwamba ni mtu anapata homa anaarisha tumbo linauma hapana bali logojo labda alikuwa nao kwa mfano labda kisukari na nyingine ndio okay uh, tutarejea tena kwako daktari tumsikilize msikilizaji mtazamaji ambaye <coughs> anatufuatilia hivi sasa Rafael kutoka Ubungo karibu sana
Asante habari za studio. Njema kabisa Rafael karibu katika meza huu. Asante nina swali kwa mtaalamu wako. Hello? Ndio tunakusikia endelea. Eh, yeye mama yangu huwa na tatizo hilo kwa kama ni ugonjwa au la. Mamba anaweza akaeka kitu kinene. Alafu baadaye yeye mwenyewe akaanza kutafuta na tulipa ni kwa wapi? Sasa kulingana na mada hiyo mbona wala kuweza kumbukumbu kwa sababu anaweza kuwa ni tatizo ambalo analo na tunamsaidiaje? Eh, Daktari umemmsikia kuna chochote labda unataka kumuuliza ili kupata maelezo zaidi? Nimemmsikia msikiliza mshiriki. Ndio. Ningeomba niuze maswali mawili moja hivi ili tuweze kujua. Kwanza unisaidie umri wa mama yako ni miaka mingapi? Hata kwa makisio? Na je, ana magonjwa yote mingine ambaya kwa na msumbuwa siku za nyuma? Na maanisha labda sukari, pressure, wanameza dawa zote kwa mda mrefu? Pressure yu uwa na lalamika. Ndiyo. Na je kupata hajari ya kichwa? Na na miaka sitini nani unasema? Kwa makadirio. Ndiyo. Na mba nikesema tu, hizo ni dali za muanzo za kuwaza kupata, wanapata, anaza kupata upotevu wa kumbu 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 na badaya anaza kapata Alzheimer's disease. Inawezekana. Hizo ni dali za muanzo. Anaeka kitu mahali, anapisa kijui kwa hapi. Awa badaya na kutaki kopari, inaweze kana. Kwa hivyo na mtaigi aji ati. Cha kwanza ngeomba, umfikisha kwenye kituo cha afya, kwenye hospitali ambazo kuna watalamu, waweze kumpima, kumuangalia. Kama kuna chote kimuangezeka, awa wanaumwa kitu wakati uo, kifanyo matibabu. Baada ya hapo, tutamjua, kama nelizema, tutamtibu. Haa, sana, na kikuta. Pole sana. Asante sana ni Rafael kutoka Ubungo. Bila shaka tumemmsikia na msaada wa mwanzo kuelekea matibabu zaidi tayari ameshopata. Rafael kwa hesabu za haraka haraka kama anasema mama amezaliwa mwaka 1964 atakuwa na miaka hamsini na mitano. Sasa hivi 2019. Atakuwa na miaka hamsini na mitano. Kama kweli kazaliwa mwaka 1964. Lakini ni umri umekwenda na kwa mama kwa ni kwa mwanamke miaka hamsini na mitano Uh, umekwenda sana. Mm. Ha, bila shaka tume tumemsikia tume na maelezo pia kutoka kwa daktari pia tumepata lakini kwa yeye ambaye utakuwa umejiunga kwanza ndio kwanza hivi sasa umejiunga uh, hii ni meza huru kupitia ITV lakini pia unaweza kutafuta kupitia 0764447701 ni 0767 Tunaendelea. Kuna swali nataka nimuulize daktari maeneo ya vijijini uh, kuna kuna nimekuwa nikifuatilia katika baadhi ya maeneo hususan ni vijijini. Wao wanaamini kuna baadhi ya mdudu ukimkanyaga ukimkanyaga anakupoteza kumbukumbu. Kwa kweli naomba mnyie mnipe hiyo elimu. Tena nakumbuka anasema kakanyaga tetele tetele sio tetele sio kakanyaga mdudu. Sababu sipati uhusiano. Kwa mfano ikanyage jiwe kumbukumbu kichwa ni potee. Sipati uhusiano. Ni dhana Abazo Na hiyo kitu suwezi kusema kisayansi Tunasema itakua kitu gani Lakini kama ni umri mkubwa umepite Basi huyo ni miongoni madalili ambayo Ya alzema Ni vya mbabasi kuwarakia Kunda kumuoda daktari Tukirejea daktari ni kusena na suwa lazima La uangalizi zaidi Kwa pale nyumbani lakini pia tulizungumzia kwamba watu mara nyingi sasa mara nyingi hivi sasa wako bize, makazi unakuta labda mgonjwa ameachwa ameachwa nyumbani huko na dada wa kazi hana muda labda tuangalie kwa vitu hatarishi ambavyo anaweza akajidhuru ye mwenyewe ulizungumzia kwamba anaweza kala vyuma kitu gani kingine ambacho anaweza nategemea na shida alionayo kama ni kusahau sawa ni moja nyingine wanakuwa wamechanganyikiwa sasa mtu akishachanganyikiwa Unaweza kuweka mafuta hata ya jiko akae nyoka kadhani ni maji. Kwa hiyo lazima tumwangalie huyu mgonjwa ni wa kwetu. Lazima yeah. tumlinde nyumbani. 
Atuja kasema tu anajiweza. Na doktor tuta, tutarudi uh, tunaye msikilizaji uh, tunaye mtazamaji kutoka Mbeya anaitwa bwana Sefu. Sefu. Karibu bwana Sefu kutoka Songea. Sefu kutoka Songea tunakusikiliza. Ah uh, habari. Salama tu habari yako. Aya mimi Salama habari za kazi. Nzuri bwana. Karibu sana tuulize swali daktari yuko hapa atakupa majibu. Aya mimi na rafiki yangu ndio. Ah mimi na rafiki yangu anaitwa Kova. Ndio. Huwa anapoteza yeye unaweza kumwambia kitu. Eh au kumwambia kitu fani bora lete hichi atapoteza pale kumbukumbu baada ya kuchukua kile kitu anaenda kuchukua kitu kingine ana umri gani huyu rafiki yako ana miaka 45 huyu ana miaka 45 anasumbuliwa na maradhi mengine yoyote labda ambayo anamfanya tumie dawa kwa muda mrefu ah ah na wangu ah malaria malaria tu inamsumbua eh Asante sana bwana Sefu daktari yuko hapa atakupa ufafanuzi uh, mtazamaji kutoka Songea uh, nadhani umemmsikia ah nimemmsikia bwana Sefu kutoka Songea ndio lakini kwa umri wa mheshimiwa aliyemuelezea na namna anapoteza kumbukumbu sio lazima kila mtu akupoteza kumbukumbu tumlebo kwamba anaelezea disease kwa huyo hapo nasema hapana lazima apate uchunguzi wa hospitali vizuri ndeni tuweze kujua na Alzheimer's disease how hana Alzheimer's disease. Eh, la, labda niulizie daktari kwa wagonjwa ambao wanafika hospitali huwa wanakuja wenyewe au wanakuwa na familia? Kuna baadhi ya familia wanakuja nao. Okay. Wengine kweli wanajiweza wenyewe lakini kama wanapozabaza kumbukumbu kumbu, hanakuja. Sasa kwa hawa ambao wanajiweza wasiwasi wangu ni kwamba wana tatizo la kupoteza kumbukumbu. Kumbu. Bila shaka yawezekana kwa anapatiwa dawa za kuweza labda kurudisha. Sasa dawa wanapoteza kumbukumbu kumbu. kuna njia zipi ambazo mnazitumia kwamba labda katika utaratibu wa kutumia dawa zake asije akapitiliza kutumia au akaji akajisahau kabisa kutumia inakuwaje kwa sababu tatizo lake lipoteza kumbukumbu mara nyingi mara nyingi huwa tunapendelea mgonjwa kama huyu lazima au tunaomba tumpate mwana familia mmoja ambaye anamlinda huyu mgonjwa au anakuwa na huyu mgonjwa maana hata zile dawa nikimpa akienda stand ya basi pale anaziacha Lazima akae na mtu amsimamie kwamba saa 4 lazima ameza dawa zako. Saa saba lazima ameza dawa zako. Bila hivyo itakuwa ngumu. Sasa kwa hawa ambao wanakuja wenyewe peke yao. Ni wachache sana ambao unaweza kusema anakuja peke yake anasahau sahau. Wachache mno. Na na, na hawa wachache ambao wanakuja peke yao peke yao hajawahi kutokea labda amefika pale hospitali alafu labda akaisi kama ni muhudumu wa baa labda kanaagiza kinywaji, akaisi kama vile amekwenda baa. Tajisahau pia. Sijui kwa madaktari wenzangu huyu hajaingia kutokea. <laughs> <laughs> Lakini wapo ambao unajua kabisa anakuja pale, unamwona kabisa huyu mbona mtu hayupo sasa? Wakumbuki hata alipoenda ni wapi, alipo ni wapi. Kwa mara nyingi hata wale tunawaambia bwana hebu leo hospitali, kwa sababu hospitali tunaotawala. Hebu kaa kidogo hapa, kuna social affair. Kaa na wewe tuzungumze naye, tutafute relative zake tumsaidie vile hivyo mtu atapotea, ataweza kufa barabarani. Kwa social affair anaweza kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo mgonjwa alzema wakati fulani anaweza vile vile akasahau hata kuoga, akasahau kupiga mswaki, akasahau kubadilisha nguo. Inawezekana akafika hatua hiyo? Ndiyo. Anasahau jina lake. Anajisahau mwenyewe. Kwa mfano anatoka chumbani kwake anaenda jikoni kuchukua kikombe anywe maji. Anaenda toe choni. Naweza bahati nzuri au bahati mbaya mwingine akifika kule sawa, ah, hivi kwa nini nimekuja huku? Anarudi. Anaenda chumbani tena anafikiria labda kama atakumbuka au asikumbuke tena. Yeye inatokea ndio maana tumeomba au tunashauri ni lazima tupate msaidizi wa kumsaidia mtu kama huyu. Bila hivyo tukimwacha tu mambo yanakuwa magumu sana kwake. Okay. Bila dhani hata kwa majirani ambao tunakaa majumbani unajua tena ukimwona mtu mwenye tatizo kama hili basi atumie nafasi yake kuweza kumsimamia hata kumpeleka hospitali au kumshauri ili aweze kupata tiba. Uh, tofauti na hapo nadhani tunaweza tukawapoteza ndugu zetu. Tunaendelea mtazamaji kutoka Mwanza Dominic. Karibu sana. Salama kabisa Dominic tunakusikiliza karibu katika meza huru. Mhm, Karibu. Ndio, mpango ana Mhm, mke wake. Aha. 
Mke wake ana tatizo la kusahau sahau na maswali labda daktari kumuuliza. Mke wako ana umri gani? Ana umri wa miaka 27. 27. Ndio. Kuna maradhi yote anamsumbua? Ah, ana ana maradhi yote. Aliwe kupata ajali ya kichwa? Hapana. Anatumia vinywaji au sigara au chochote? Ndio. Anatumia nini? Na anatukunywa vinywaji gani hivyo? Ana atumiki mwenye chochote kile. Miaka 27. Na ili, ana sawa na mnagaa na mbona nisaidie anaposema anaposema ana sawa. Ana sawa. Tuelese jinsi anavyo sahau huwa ana sahau vipi labda? Yaani anaweza akawa labda kwa kwa mweleza kitu fulani baadaye akaja kumwambia umekifanya kitu fulani akasema hapa mimi nisahau. Okay, mmeskia. Nisikia. Mimi ningesingependa kumlazimishia huyu kumuita anapata Alzheimer's disease. Kwa miaka 27 alipo energetic namna ile anaweza kawa na mawazo mengi fikra nyingi za mambo yake kufanya fanya na saa. Inakuwa anapitia watu. Na hiyo kama ana Alzheimer's disease. <laughs> na mimi ningesingependa kutoa diagnosis za Alzheimer's disease hapo kwenye kio. Lazima mgonjwa aende hospitali, aone na daktari, apimwe kwamba mwili wake kwa kweli hauna shida yoyote, hana maradhi aina yoyote, anamsumbua. Baada hapo unasema kwamba kweli anawezekana ana dalili za kupata Alzheimer's disease. Okay, bila shaka Dominic umepata maelezo ya kutosha kutoka kwa daktari, uh, tunaendelea sasa. Daktari katika uh, mfumo mzima wa afya hapa Tanzania, huu ugonjwa Alzheimer umepewa kipaumbele kiasi gani pengine? <coughs> Alzheimer's disease ni, wa, ni maradhi ambayo yamewekwa kwenye group moja unasemaga hizi non communicable diseases kama kisukari pressure na vitu kama hivyo. Na kwa Wizara ya Afya sasa hivi imefanya kampeni kubwa sana ya, ya kuhusika kwamba haya maradhi yanafanyiwa kazi sasa hivi. Non communicable diseases yanafanyiwa na Wizara ya Afya kikubwa sana hatua nyingi sasa hivi. Kwa hiyo sina wasiwasi siwezi kujua ni hatua gani imefikia exactly kwa sababu sijawasiliana na Wizara kidogo lakini najua hizi kwa hatua nzuri tu na vipi kwa upande wa budget maana kila baada ya muda kuna kuna budget kuna budget yake maalum ambayo imetengewa kwa ajili ya kutibu wagonjwa wa aina hii ilo swali itakuwa ligumu kwangu nikiri mm. <laughs> <laughs> mgonjwa wa Alzheimer amefika labda pale Mloganzila kuna gharama zozote za matibabu yake au ndio inatekelezwa ile sera ya wazee wale huduma bure sera za zizoundwa na sheria na Tanzania kama zipoundwa za sheria za wazee ni zina sheria za wazee zinafanyika lakini kwa ugonjwa wa Alzheimer's disease akishafika mgonjwa wa TB bure hiyo bado haijawahi kwa wazi lakini akishafika uzee akija na Alzheimer's disease atapata haki zake lakini sijaona kwamba kuna wameshaandika kwamba akija na ugonjwa huu bure hapana bado sijaona Ha, lakini kwa kuwa sera inaelekeza hivyo sera inaelekeza kwa wazee lazima wapate huduma na wakija ni mzee kweli kuna hao wengine wasikizaji wamesema miaka 27 na tatu saa hiyo inakuwa ngumu kidogo lakini kwa wazee ni haki yao na hakuna hakuna haja ya kumweka ndani mzee wako ambaye unahisi ana tatizo la kupoteza kumbukumbu kama na dalili hizi ambazo tumezizungumza leo. Pengine kama unahisi ana dalili za namna hiyo ni vizuri ukafika kwa wataalamu ili uh, apimwe, achunguzwe lakini anze matibabu moja kwa moja kwa sababu madhara yake ni makubwa. Uh, mgonjwa ambaye anapoteza kumbukumbu anaweza akafanya vitu vya hatari kweli kweli. Kama kama unakumbuka kwa wa, wa Tanzania ambao tulo tuloongea mubashar kabisa. Wale Afrika sana. Alisema mara nyingi sana ni wa wazee wanakutana na nao na tatizo kama hilo ndio maana kundi kubwa ni wazee na wanakutana nao lakini jinsi ya kuhudumia hawajui maana unamuuliza yeye nani hajui yeye ni nani msaada zaidi mtu hawezi kutoa kwa sababu hajui chochote tatizo nalo ni kweli na nimeona tatizo ni kubwa kwa watu wachache ambao wamejiwa pale wengi wanakiri ya watu wanawaona lakini sio kwamba ni wote wanaelezea mazidizi ila kinachohitajika sasa hivi kikubwa ni elimu ya afya kuhusu maradhi kama tunayozungumzia mila hivyo wananchi wataumia nimeshakutana na mgonjwa ambaye tunamuhisi labda ana Alzheimer hajielewi naweza nikakaa naye labda kwa muda mpaka baada ya kile yake karudi au ndo kuna kuwa hakuna uwezekano wa kurudi labda mpaka siku ya pili Muna au siku ngapi labda akili yake narudi kwa sijaelewa unaposema muda labda nimekutana na mtu amepotea nikimuuliza yeye ni nani hajui hajitambui yeye ni nani lakini nina uwezo labda kukaa naye baada ya muda ili kurudisha kumbukumbu zake ili ajielewe ni nani hiyo itachukua muda kidogo 
sio sio kitu cha ghafla kwa sababu ukumbuke dokta ile... tuta, tutaendelea tupokee simu kutoka kwa Chisonga kutoka airport Dar es Salaam bwana Chisonga karibu sana kwenye kipindi cha meza huru asante sana habari e, za wakati huu ndokari ugonjwa wa bipolar ni sioda bipolar ni sioda unaohusiana na hiyo azimio hebu rudia swali lako vizuri ugonjwa wa bipolar ni sioda bipolar disorder bipolar bipolar ba mental disorder bipolar disorder Asante sana daktari yuko hapa atakusaidia kukupa majibu kama unohusiana na Naam kama unohusiana na ugonjwa wa Alzheimer Asante sana kutoka hapo ya Port Dar es Salaam bipolar disorder Nashukuru kwa swali lako bipolar disorder is a disorder ambazo katika wagonjwa ambao wamesema kama wanachanganyikiwa wanasema ile neuropsychiatric disorder ambayo ni bipolar bipolar disorder maana yake ni kwamba mgonjwa saizi anaweza akawa na tabia nzuri na kaka kama tulipokaa hapa mezani anaongea nawe vizuri sana kila kitu lakini baada ya muda kidogo unakuta kama mchanganyikiwa anafanya vitu ambavyo huwezi kumtambua ana furai ana check up ovyo ana lia ovyo ovyo anasema ana bipolar disorder sasa inategemea huyu mgonjwa kama kweli analizema disease na vitu vingine vimeonyesha kwamba analizema disease anaweza akapata bipolar disorder na, na kama ni wasemwe wengine anapata psychiatric disorder sasa wanachanganyikiwa wanapiga na watu na kila kitu inawezekana kuna hawa watoto dokta ambao wanazaliwa labda wana tatizo la mtindio wa ubongo lakini anaweza akafika kwa wataalam akapata zile huduma akarudi katika hali yake ya kawaida akifika uzeni huyu hana hatari ya kupata uh, hii alzheimer kama nilivyosema mwanzoni kinachopelekea kikubwa anaposema neurodegenerative disorders yani kwamba ule ukuaji wa ubongo wako unakuwa ni tatizo sana sasa kama mfano mtu alipo anakuwa anasema ana ana mtindio wa ubongo, ubongo. No. mtindio wa ubongo ni kwamba ubongo wake hujakuwa sawa sawa ana uwezekano mkubwa sana akapate alzema disease hata kabla hajafika kwenye hiyo miaka 65 inawezekana akaanza kupata upungufu wa kumbu kumbu akawa na tabia za kichaa kichaa kasa au vitu kama hivyo mhm mm Uh, kabla ya kuingia kwenye kumsikiliza msikilizaji niliuliza swali langu hapa naomba nilipatie majibu ni kusema na mtu ambaye hajitambui mm. ameshapoteza kumbukumbu nimekutana naye nikimuuliza hajijui baada muda gani akili zake zitarudi ili tuweze kuelewana huo muda itakuwa ni ngumu itakuwa lakini wengine wana kweli anaweza kaa baada ya muda ah ilikuwa na kitu hicho hapa nahitaji kufanya au ilikuwa anaenda niende pale lakini kusema kwamba watu wote walikisahau wanakumbuka baada ya dakika 30 ni ngumu kutamka hilo neno. Nategemea na kichwa chako kiamaumia kiasi gani au ana maumivu na namna gani. Ndio wanaweza kuwa hivyo. Lakini wazu. Tuta tutaendelea lakini tuna mtazamaji kutoka Geita Kesi. Karibu sana. Rogers Rogers karibu. Ila mimi na Geita Rogers ni sasa mazira. Karibu sana. Niko Geita miaka 50 na nne nilipata tatizo la pressure lakini baadaye nikajitoka na na kumbukumbu na hii kumbukumbu mm -hmm. lakini baadaye nimeendelea kupata hali nzuri kidogo lakini bado na faufau kidogo lakini okay. naweza kunisaidia kwamba kuna tawala gani yaweza kutibu ugonjwa huu Asante daktari bila shaka niweze kurudisha kumbukumbu zangu Asante 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 kwa swali lako ni kweli umri wako umesogea 54 sawa afu ni una shida ya pressure je pressure yako unaona una control vizuri amepotea hewani lakini lakini vile vile umepoanza kupoteza kumbukumbu hizi pressure yenyewe ni kitu ambacho kinasababisha mishipa ya damu katika kichwa ambayo una sehemu fulani za ubongo zinakosa damu vizuri sawa sawa unaita tunitaga ni vascular risk factors za kupata Alzheimer's disease kwa hiyo kwa mdu wako unaposogea kwa na pressure ambayo huwezi kucontrol vizuri inaweza kupelekea ukapata Alzheimer's disease hiyo ni rais ni sahihi kabisa lakini mpaka yeye mwenyewe ameweza kujua kwamba mimi huwa napoteza kumbukumbu sasa aha muone hiyo logic ni kile swali kama na mtu unajitambua kama unapoteza kumbukumbu ni aidha anatuambia kwa sababu anaambiwa mara nyingi kwamba unapoteza kumbukumbu au ni kweli anasema niliweka hapa siku kilikuwa hapo lakini lazima atakuwa anapata information kwamba bado huwa anapoteza kumbukumbu sababu hata hii habari anazungumza angesahau umri wake hapa angesahau kwamba pressure yake inakuwaaga jua inakuwa chini angesha sahau vile vile 
lakini anajua kama ana pressure lakini pia atakuwa anajua dawa ambazo anazitumia kwa muda gani na vitu kama hivyo. Mimi pia ni wakati mzuri uh, tukajitathmini sisi wenyewe katika kumbukumbu zetu. Ndani ya nyumba pia. Uh, <laughs> lakini sasa daktari twende sasa kwenye jamii moja kwa moja. Kama kuna mtu ana tatizo hili la kupoteza kumbukumbu, inawezekana mwenyewe sijijue kama anapoteza kumbukumbu, lakini wale watu ambao wanamzunguka wakawa wanajua na kupitia meza huru leo wakafahamu kwamba leo mzee wetu kumbe ana tatizo hili. Unatakiwa waishi vipi na yule mtu ambaye ana tatizo hilo pale nyumbani? Hiyo mwanzoni Mwanzo nimesema nimejaribu kutoa ufanuzi kidogo hapa ambao watu wanahitaji matunzo ya karibu sana. Kwa sababu kama mtu anaweza akasawe ni nani ni hatari kubwa. Kwa lazima tukisha tunamlea mtu huyu sio kumtunza tunamlea mtu huyu kwamba asubuhi saa 6 na jioni ingawa sasa hivi kiulimwengu kila mtu anakimbizana maisha na hii ni haki kwamba tunakitafuta namna mtu ule apate msaada hatuwezi kumwacha tu au sababu ameandikiwa na dawa na daktari basi anaenda dawa zake haiwezekani lazima tumlewe mtu na tutafute namna ndugu tubanane huko tupate mtu kana huyu mtu lakini kuna uh -huh, kuna senta nyingine kwa duniani huko zinakea kwa go wazee unakea za kwa watu wamepata marathi magumu magumu mazito makubwa kama haya wanaenda wapekwa kule watu wanalipa bili wanaweza kutulia nyumbani sasa lakini hapa kwetu ni bado kwa lazima tujibane wenyewe tukisha tunamlinda ndugu yetu sasa turudi kwenye familia unajua wakati mwingine inakuwa kama ni ngumu kwenye familia unakuta labda baba baba ni mkali hata mama naye pia baba anamogopa watoto ndio usiseme lakini tunajua kabisa kwamba baba ana tatizo fulani tunamsaidiaje mtu kama Ndiyo maana nimeomba mwanzoni tunasema kuna ile tunaita group counseling family counseling. Hata mnafikiri ni kituo cha ghafla naambia jamani familia hebu kaeni mezani hapo tuzungumze kitu hichi kimoja. Moja, mbili, tatu. Kwa nini na kwa hivi? Au tunasaidiana vipi? Sio kama sababu ya ukali wa baba kumbe ana matatizo, afu tunamwacha au tunamwogopa. Lazima tutafute mtaalamu wa afya, fanye family counseling na counselor wale baada ya counselor tuweze kumlea mzee wetu. Hatuwezi kumwacha sema sababu ni mkali hapana ndio mfanye family counseling mtaalamu wa fakio ndani yake wataalamu wa saikolojia katika hili wana nafasi gani kubwa tu daktar tumsikilize msembo kutoka mbalizi kule mbea bwana msembo karibu sana kwenye kipindi cha meza huru asante sana habari za huko ulipo ni kabisa habari za kazi hapo tunashukuru sana karibu tuende kwenye swali asante mimi pia nauliza kutumia dawa la dalili dawa sio kutumia kama mungu hazieni kusababisha tatizo la nani la huyo mgonjwa dawa gani bwana msembo dawa gani yaani ni dawa tu ya mfano wa ugonjwa kwenda hospitali alafu unatibia wanapanikia dawa asante ndio tunadhani tumemwelewa kusababisha huyo kitu nani kitu huko Asante sana ah, daktari atakupa ufafanuzi. Madawa madawa kama madawa imefanyiwa tafiti za kutosha na ni, ni halali na sahihi kabisa kwa afya ya binadamu. Sio kwamba kila madawa ndio utapata Alzheimer's disease. Inategemea madawa gani unakunywa. Kuna watu wanakutumia madawa ambayo wanaletea shida. Unajua unapotamka madawa nyingine madawa ya kulevya. Lakini dawa kama za hospitali, dawa za hospitali hazi kuletea kwamba unapata Alzheimer's disease. Au labda ndivyo muelewa mimi ni kwamba kutumia dawa labda za muda mrefu ndio nataka nijiulize dawa gani ambazo tumia upate Alzheimer's disease Dokta zipo baadhi ya dawa kwa dawa kuna dawa fulani tu samaki na dawa fulani zile ambazo mara nyingi ziko kwenye madawa magonjwa ya kuchanganyikiwa changanyikiwa zile kidogo zinakusumbua sumbua kidogo naweza mtoa baada ya muda mrefu anatumia asfatili dozi sawa sawa anakula ana meza ovyo ovyo baada ya muda inamchanganya kichwa anaweza kupelekea upata kumbukumbu zinapotea sana lakini sio lazima aende kwenye Alzheimer's disease Mm. Zipo dawa mtu anaweza akameza alafu kama zikawa zina mlevia hivi. Zipo. Aziwezi kumpelekea mtu kupata alzema kama anatumia kwa muda mrefu. Hapana. Wacha nyingine huwa zinamlaza kabisa za usingizi. Anatumia muda mrefu. Hii inatupa ishara kwamba hata hawa vijana ambao wanatumia madawa ya kulevia, pengine wanaweza kupata alzema huko baadaye. Kwa mujibu. Zile madawa ya kulevia kidogo ni tofauti na madawa yaliyofanywa utafiti madawa ya kumtibu binadamu. Yale yanakula yanakuwa na toxins mengi sana kule ya madawa ya kulevia. Yaani wale wanaweza kupata shida sana. Lakini hizi zida za hospitali mtu anazitumia tofauti. Kwa mfano? Kwa mfano labda dawa za usingizi, huwa anazitumia kwa vijana ambao wanatumia madawa 
ili kuongeza dozi kwenye dawa zao na imani atakuwa anachanganya vitu vingine yes. sasa hiyo hicho kitu kingine anachoweka kuleta shida zake hizo okay ngoa natumia zenyewe ah haina shida na. Na, Dr. Leonard John Msango Dr. Bingwa Magonjwa ndani na mishipa fahamu kutoka hospitali ya rufaa ya Mluganzila. Pengine uh, kauli yako nipi sasa kwa jamii uh, kuhusiana hili tatizo la Alzheimer na namna ambavyo umetushauri namna kuishi nao hao wagonjwa wa Alzheimer? Kwa kweli inavyoonyesha tu kwa washiriki wa chacho wale washiriki wa ni kipindi hichi tatizo hili lipo cha kwanza kabisa kama sisi wataalamu afya na elimu ya afya ya jamii inahitajika kwa hali ya juu. Pili katika jamii mtu anapokuwa na tofauti kama tulivyomzoea anakuwa na tofauti anakuwa na kumbukumbu tabia zake utendaji wake wa kazi unabadilika ni lazima au naomba angepeka kwenye kituo cha afya karibu akapata ushauri madaktari wakamuona wakasema ana tezo gani. Kwa hilo tu. Ushauri kwa jamii kwa maana walezi na eh, eh, sante kwa hilo. Ushauri sasa kwa kama kuna mgonjwa na mnai au unahisi labda mgonjwa anapelekea kuwa anakuwa na Alzheimer's disease. Ni vizuri tukamjali mgonjwa yule na tukamlea zaidi ya mtoto mchanga. Tusije kusema tu siwezi mzee ana ringa, siwezi mzee amezeeka, siwezi mzee hapana. Tumlee, tumpeke hospitali kama na dawa na meza tumkumbushe wakati wa dawa, tumsimamie vizuri. Hata chakula anachukula anapolala lazima tupajue. Kwa sababu ameshachanganyikiwa labda amesahau kila kitu. Na Dr. Msango sisi tunakushukuru sana kwa ushiriki wako kwenye kipindi chetu cha meza huru siku ya leo. Amina mengi tumejifunza kupitia meza huru ya leo kuhusiana ugonjwa huu wa Alzheimer na tumefahamu kwamba ni ugonjwa kupoteza kumbukumbu lakini umekuwa ukiwa thiri zaidi uh, wazee. Zaidi hapo? Hatuna la zaidi ila kama tunapomsikia daktari kwamba tukiona mtu mwenye tatizo ni vyema basi tukatoa huduma. Iwe ni huduma yetu ya kwanza kabisa na kupeleka hospitali akapata ushauri zaidi na tiba kutoka kwa wataalamu. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi hiki. Tukutakia utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Kwa niaba ya mwenzangu Amina Chengo, mimi ni Othman Suleman. Asanteni na kwaherini.